Assalamualaikum. Kya hona chhoto mera? Nasha kori onik bhalo achho. So, amade ekta class chalte silo. Shita achhe paragraph writing report. So, ami bolle chila mas ki achhe mera class ta achhe mota moti finishing dibo. Atari shobai join hoy nao. Jara jara ashte so, abong shobai join hole asha korte si. আমরা ক্লাসটা আরো ভালো করে শুরু করতে পারবো এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট কি অবস্থা অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলেছিলাম লাস্ট দিন আমাকে একটু জানাও যে অ্যাসাইনমেন্ট রাইটিং এর কি খবর তোমরা কারা কারা অ্যাসাইনমেন্ট লিখে ফেলেছো এবং কেমন লিখলে এটা আমাকে জানাইতে পারো আমি একটু জানতে इच्छुक সো অ্যাসাইনমেন্ট রাইটিংটা সম্পর্কে আমাকে একটু জানাও ঠিক আছে Assignment writing shop or come to Janao are Tomate Jonah like the Goshona Hotchem Ambra Age short syllabus to complete Corbo, Inshallah, short syllabus to complete Corner Pore, Tarpor Chamra, full syllabus to the head of Inshallah. So tension Corner Bono Caroni, Tomra J. Babe, a Costa Shuru Corachile, full syllabus at Jono, J. Babe Cori, Tomate. এই এই কোর্সটা করানো হবে ঠিক আছে সো এটা নিয়ে কোনো প্রকার টেনশন নেই একদমই কোনো টেনশন নেই ওকে ওকে তাহলে একটু দেখি হ্যাঁ সবাই একটু জয়েন করো আর একটা মিনিট আমরা তারপর হচ্ছে আমাদের ফুল লেকচার চলে যাব দেখি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ গলা একটু সমস্যা অনেক গলা ব্যথা ছিল গতকাল রাতেও আল্লাহর অনেক রহমত আল্লাহর ইচ্ছায় আজকে হচ্ছে কথা বলতে পারতেছি জোর দিয়ে কথা বলতে পারতেছি Walaikum Salam, Walaikum Salam. Okay, I can't write it. Rahul told me. Rahul told me write it. Write it. Write it. Namaskar, Ada. Shabai ke, our onnano dharma bolu bir bhai bondir ke. Acha. College the ekato kal no tum ta diye chhe. No tum ta upor amra class kore chhi. Inshallah. Thik achhe. Acha. Inshallah class ni bo. Tomader jhoto tu ko bhalo basha pe chhi. Tar jono tomader ke ekta salute. Tomader ke onik 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 dhono baat. Ashole. এই ব্যাপারটা অনেক সেনসিটিভ আমি আসলে একটু খারাপ লাগছে এটা নিয়ে যে আসলে মানে কেউ কেউ হচ্ছে ফলস কিছু স্টেটমেন্ট দিয়েছে সো আমি কখনো কারো ফিডব্যাক বা এইভাবে তোমাদের কাছ থেকে নেইনি আমি চেষ্টা করছি তোমাদেরকে যতটুকু শেখানো যায় এবং সেইখানে যদি আমার ঘাটতি থাকে তাহলে আমি তোমাদের কাছে সরি তাহলে তোমরা আমাকে বলতে পারো কিন্তু মানে কেউ কেউ আমাকে বলতেছো বের করে দিতে বা এর কাজ ভালো লাগে না ফার্স্ট মানে দুই তিন জন লেকচার কি রকম একটু অবাক লাগলো যে ও কি আমার ক্লাসটা কি আসলেই করছে একজন বলতেছে আমি নাকি সিনোনিম এন্টোনিম পড়াই না ভালো করে এই সেই তো আমি তো মূলত ফার্স্ট পেপারের ক্লাসগুলো চেষ্টা করতেছি যুদ্ধ করে বানানোর জন্য আমি তোমাদেরকে ফুললি বোঝাতে পারি সেইখানে একজন গিয়ে লেখছে যে আমি নাকি সিনোনিম এন্টোনিম পড়াই না আমি বুঝি না ও কি আসলে ক্লাসে কখনো ছিল কিনা আরেকজন লেখছে ফার্স্ট পেপারের ক্লাসকে এই টিচারকে বাদ দেন এরে ভালো লাগে না মানে আমি একটু অবাক হইলাম যে এই ভাবে বলার কি আছে তোমার ভালো না লাগলে তুমি বলতে পারো ঠিক আছে so, hello, to the freedom of speech, I said, Tomra Bolti Baro, but Jotuduk, Tomra Make, Bolecho, Batomra, Tomra Jotuduk, uh, backup Dicho, Tai Yasole, Amake, Bolo, the cluster, the no continue Kuni. So that's why Tolas Lonsky, the mother said, E. 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 Uh, assignment postponed করে দিয়েছে আচ্ছা দেখো অ্যাসাইনমেন্ট পোস্টপোন করুক আবার না করুক আমি তোমাদেরকে কিন্তু বলেছি তোমরা যদি পড়াশোনাটার ভিতরে থাকতে পারো তাহলে তোমাদেরই উপকার তোমাদেরই কিন্তু আলটিমেট যে লাভটা এটা তোমাদের অন্য কারো না সো তোমরা একটু ট্রাই করবা অ্যাসাইনমেন্ট পোস্টপোন করুক তুমি যদি একটু লিখো তুমি যদি একটু সময় দাও এতে করে তোমার ব্রেইনের চর্চা হবে আর এটা কিন্তু তোমার জন্য অনেক জরুরি কারণ এই প্যান্ডেমিকে যেহেতু কলেজে তেমন ভালো করে সব জায়গায় ক্লাস হয় না সেহেতু এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলোও যদি তুমি একটু সময় দাও অ্যাট লিস্ট তোমার পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য এটাও তোমাকে কি করবে হেল্প করবে তোমাকে গ্রো করতে কারণ আমরা সবাই চাই গ্রো করতে সো প্লিজ অ্যাসাইনমেন্ট গুলো চেষ্টা করবা যে কোনো সাবজেক্ট হোক যেই যেই রেসপেক্টিভ সাবজেক্ট আছে হুম তোমাদের নিজের ধারণা অনুসারে তোমরা লিখে ফেলবা ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ডান 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 थैंक यू वेरी मच ओके ओके ভালো ওকে ডান ফেলো ওকে সো আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল যে ভাইয়া প্যারাগ্রাফের তো বিভিন্ন টাইপের প্যারাগ্রাফ আছে 
গত গতদিন অনেকবার জিজ্ঞেস করছো যে প্যারাগ্রাফের টাইপ আছে যেমন হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ যেমন হচ্ছে তোমার আর্গুমেন্ট বেসড প্যারাগ্রাফ তারপরে হচ্ছে তোমাদের আমরা যদি বলি যেটা অ্যাগ্রিমেন্ট ডিসঅ্যাগ্রিমেন্টের প্যারাগ্রাফ কিন্তু যেহেতু আমি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার নিয়ে পড়াচ্ছি আর আমার যে প্যারাগ্রাফটা নিয়ে তোমাদের কনসার্ন সেই কনসার্নটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন বেসড ঠিক আছে সেই কনসার্নটা হচ্ছে কোশ্চেন বেসড তো আমার যে মূলত কাজটা সেইটা হচ্ছে এই কোশ্চেন বেসড প্যারাগ্রাফ গুলো রাইটিং প্রসেসটা আগে বলাম এই কোশ্চেন বেসড প্যারাগ্রাফ গুলো রাইটিং প্রসেসটা সম্বন্ধে বলাম আমি আবারও বলতেছি যে তোমাদের যতগুলো ধাপ আছে প্যারাগ্রাফের এই প্যারাগ্রাফ গুলোর থেকে মূলত কোশ্চেন বেসড হচ্ছে আমার কাজ কারণ হচ্ছে ফার্স্ট পেপার এইটা আর বাকি যেটা আছে আর্গুমেন্ট তারপরে হচ্ছে তোমার অ্যাগ্রিমেন্ট ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট ঠিক আছে বা ন্যারেটিভ যে প্যারাগ্রাফ গুলো আছে ডেসক্রিপটিভ যে প্যারাগ্রাফ গুলো আছে এগুলো হচ্ছে তোমাদের শ্রদ্ধে ও প্রভাবও উনি দেখায় দিবেন নেক্সট উইক থেকে ইনশাল্লাহ প্রভাব একদম ক্লাস নেবেন এবং তোমাদেরকে গ্রামারের পাশাপাশি রাইটিং এর ক্লাসও তোমরা রিকোয়েস্ট করবো অবশ্যই তোমার আপুর কাছে রিকোয়েস্ট করলেই তোমাদের আপু গ্রামারের পাশাপাশি রাইটিংটাও দেখানো শুরু করে দেবে তো সেইখানে তোমরা প্যারাগ্রাফের যত এই প্রকার ভেদ আছে এগুলো সম্বন্ধে জানবা এখন আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোশ্চেন বেস তো আমরা একটু কোশ্চেন বেসড প্যারাগ্রাফ গুলো নিয়ে আলোচনা করব আর ফার্স্ট পেপারের প্যারাগ্রাফ গুলো কিন্তু কনটেক্সট অনুযায়ী হয় কি অনুযায়ী হইতেছে কনটেক্সচুয়াল প্যারাগ্রাফ বেশি হয় ঠিক আছে কনটেক্সচুয়াল প্যারাগ্রাফ বলতে কি বোঝাচ্ছি অর্থাৎ কোন একটা নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন একটা নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্যারাগ্রাফ গুলো তৈরি হয় স্পেশালি আমাদের যে সিন প্যাসেজ গুলো আছে না এই সিন প্যাসেজ গুলো থেকে কিন্তু প্রচুর প্যারাগ্রাফ আসে লেট সে আমি যদি বলি ফুড অ্যাডালট্রেশন এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া ফুড অ্যাডালট্রেশন আমাদের সিন প্যাসেজ থেকে কিভাবে আসে আমি যদি বলি যে আসে তাহলে তুমি কি করবা তোমরা অলরেডি তোমাদের ফার্স্ট যে ইয়াটা ছিল সেখানে কি করেছিলা বলো তো ফার্স্ট যে আলটিমেট অ্যাসাইনমেন্ট ছিল সেই অ্যাসাইনমেন্টে কিন্তু তোমরা এই ফুড হ্যাবিটস অ্যান্ড ইটিং হ্যাজার্ট তোমাদের একটা কি আছে ইউনিট আছে আর লেসন আছে সেটার নাম হচ্ছে কি ফুড হ্যাবিটস আর হচ্ছে তোমার ইটিং হ্যাজার্টস ঠিক আছে এরকম করে একটা লেসন আছে তাই না যেখান থেকে ওই যে লাঞ্চন গল্পটা তোমরা পড়েছো তো দেখো ওইখান থেকে কেন্দ্র করে কিন্তু এই ফুড অ্যাডালট্রেশন আসতে পারে ইভেন ফুড অ্যাডালট্রেশন আমি ইউনিটটাই আছে আমাদের এর তো লেসন অনলি সো এইরকম একটা প্যারাগ্রাফ আসলে আসতেই পারে ঠিক তেমনি আমাদের যে হিস্ট্রিক যে সাতই মার্চের ভাষণ ঠিক আছে সেইটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গতকালও একজন আমাকে মেনশন দিয়ে জিজ্ঞেস করেছো ভাইয়া আমরা কি সাতই মার্চের ভাষণ পড়ব না কেন পড়ব না ওইটা তো অত্যন্ত মজার একটা লেসন এবং ওই লেসনটা ভালো করে পড়তে পারলে আমাদের ভোকাবুলারি থেকে শুরু করে আমাদের রাইটিং স্কিল অনেক কিছুই ডেভেলপ হবে এবং আমাদের বুঝগেন যেটা আছে অর্থাৎ আমরা ওই এম কিউ বা শুধু কোশ্চেন অ্যান্সারের জন্য না একটা আলটিমেট আর্টিকেল পড়তে যেমন একটা ধৈর্য লাগে একটা আর্টিকেল পড়ে যেমন জ্ঞান অর্জন করা যায় যদি প্রপারলি বোঝা যায় সেইভাবে আমরা সেটা করব সো আলটিমেটলি যেটা এখন বোঝাচ্ছিলাম যে কনটেক্সচুয়াল প্যারাগ্রাফ গুলো সিন প্যাসেজ থেকে প্রচুর পরিমাণে আসবে ঠিক আছে প্রচুর পরিমাণে এবং এটা তুমি এই হিস্ট্রিক স্পিচ অফ সেভেন মার্চ এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমি লিখে দিই দা হিস্টোরিক স্পিচ অফ সেভেন মার্চ এইরকম সো এরকম একটা দুইটা না গত দিন আমি ডায়াসপোরা সম্পর্কেও বলেছি সো ডায়াসপোরাও যদি তুমি এখানে অ্যাড করে নাও তাহলে দেখতেই পারতো যে সিন প্যাসেজ গুলো অনেক 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 বেশি আছে এখন তার উপরে কিছু কিছু প্যারাগ্রাফ আছে যেমন এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন এনভাইরন মেন্টাল পলিউশন অথবা এনভায়রনমেন্ট পলিউশন যেইভাবেই তুমি উচ্চারণ করো যেইভাবেই তোমার পরীক্ষার হলে আসুক না কেন এয়ার পলিউশন ওয়াটার পলিউশন ট্রাফিক জ্যাম তো আমাদের আজকের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে প্যারাগ্রাফটা যেই ধাঁচেরই থাকুক না কেন আমরা তো গতদিন আলোচনা করেছি যে একটা প্যারাগ্রাফ আমরা লিখতে গিয়ে কতটুকু লিখতে পারি আমাদের ওয়ার্ড লিমিটটা কেমন হতে পারে আমাদের আলটিমেটলি একটা প্যারাগ্রাফের কোশ্চেন থাকলে সেই কোশ্চেনের সাথে আমরা কতগুলো কনটেক্সট অ্যাড করে আমরা সেটাকে লিখতে পারি হ্যাঁ আমি তোমাদের কমেন্টে আসতেছি একটু এট আমি কমেন্টে আসতেছি হ্যাঁ কমেন্টে আসতেছি একটু এট হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আলটিমেটলি একটা প্যারাগ্রাফের সাইজ কতটুকু হওয়া উচিত সো আজকে আমরা আলোচনা করব একটা প্যারাগ্রাফের যে বডিটা থাকে 
যেখানে আমরা টপিক রাইটিং করি যেখানে প্যারাগ্রাফের মূল অংশটা থাকে এবং কনক্লুশনে থাকে সেখানে কি ধরনের গ্রামাটিক্যাল প্র্যাকটিসটা আমরা করতে পারি কোন জিনিসগুলো আমরা অ্যাড করতে পারি কোন জিনিসগুলো আমরা আমরা অমিট করব মানে আমরা ঝেড়ে দিব আমরা এগুলোকে লিখবো না এই সব কিছু নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো আমি বুঝতে পারতেছি তোমাদের অনেকের অনেক প্রশ্ন সবার সব প্রশ্নটাই আমি দেখবো ইনশাল্লাহ ওকে আহ আচ্ছা আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই বাবা কিন্তু ভাইয়া কিলাস তো আজকে ইংরেজি দ্বিতীয় লেখা ছিল আচ্ছা ইংরেজি দ্বিতীয় আমি তো দ্বিতীয় পত্র পড়াচ্ছি না দ্বিতীয় পত্র পড়াচ্ছেন হচ্ছে আপু তো তোমার যদি ভুলে মনে হয় যে তুমি ঢুকে গেছো তাহলে ভাই আমি সরি সেখান থেকে কিছু করার নাই ওকে ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে স্যার গত ক্লাসটা খুঁজে পাচ্ছি না গত ক্লাসটা খুঁজে পাবা বাবা সব ক্লাস আছে আমি আবার তোমাদেরকে গত ক্লাস অ্যানাউন্সমেন্টে এনে দিব অ্যানাউন্সমেন্টে সব কিছু আছে প্লিজ আচ্ছা মানে টপিকে আসো টপিকে আসো ঠিক আছে গত ক্লাসটা খুঁজে পাচ্ছ না এটা টপিকটা আমি একটু পরে পরে তোমাদেরকে দেখাই দিব এখন বেসিক ওয়েতে আমি যখন বলবো যে এই যে ফুড অ্যাডালট্রেশন ধরো একটা প্যারাগ্রাফ তোমার পরীক্ষায় আসছে ফুড অ্যাডালট্রেশন আবার বলতেছি যারা হচ্ছে ফার্স্ট পেপারের ক্লাস ভুলে ঢুকে গেছো ভাল লাগে না এই সেই হ্যাঁ তারা প্লিজ তোমরা যেতে পারো ওকে নো প্রবলেম তোমরা ভালো লাগলে তোমরা হচ্ছে তোমাদের সময় থাকলে তোমরা কাইন্ডলি দেখে নিবা রেকর্ডেড ক্লাস আর যদি মনে করো না ভাইয়া হেল্পফুল না দেখার দরকার নাই তাহলে আমি এক্সট্রিমলি সরি কিছু করার নাই বাট প্লিজ ক্লাসের মাঝখানে এই ধরনের মেসেজ এই সে একজন রুটিন লেখে তার রুটিন লেখায় ভুল হতেই পারে সো এইটা নিয়ে কোশ্চেন আস করা বা এইটা নিয়ে পড়ে থাকা তো আমাদের যাবে না বাবা সো কাইন্ডলি এই কাজটা করো না প্লিজ আমি আবারও বলতেছি ফর দ্য লাস্ট টাইম আর হয়তো বলবো না ঠিক আছে সো ক্লাসটা আমাকে করাইতে দাও এবং ক্লাসটা যেন সুন্দর মতো করাইতে পারি সেরকম অবস্থা করো তোমরা যদি এরকম করো ক্লাসে এসে তাহলে এটা খুবই দুঃখজনক যথেষ্ট বড় হয়েছে ভাইয়া যথেষ্ট বড় হয়েছ ওকে ডান 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 ঠিক আছে তাহলে দেখো তোমাদের এই ফুড অ্যাডালট্রেশন প্যারাগ্রাফটা লেখার সময় ফার্স্ট পেপারে যেটা করতে হয় আবারও বলতেছি ফার্স্ট পেপারে তোমাদের কোশ্চেন দেওয়া থাকবে কি দেওয়া থাকবে ফার্স্ট অফ অল তোমাদের কোশ্চেন দেওয়া থাকবে তাহলে কোশ্চেন দেওয়া থাকলে সেই কোশ্চেন কয়টা থাকতে পারে সেই কোশ্চেন থাকতে পারে পাঁচটা আচ্ছা সেকেন্ডলি কি দেওয়া থাকবে তোমাদের ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া থাকবে কি দেওয়া থাকবে ওয়ার্ড লিমিট ওয়ার্ড লিমিট কত দেওয়া থাকতে পারে স্যার ওয়ার্ড লিমিট একশো দেড়শো ওয়ার্ড থাকতে পারে অথবা দুইশো ওয়ার্ডও থাকতে পারে দেড়শো থেকে দুইশো এরকমও থাকতে পারে সো যেইটাই থাকুক না কেন ইদার দেড়শো থাকুক অথবা শুধু দুইশো থাকুক অথবা দেড়শো থেকে দুইশো থাকুক সেই একটা ওয়ার্ড লিমিটে তোমাকে লিখতে হবে আচ্ছা এই দুইটা জিনিসই তোমার কোশ্চেনে উল্লেখ থাকবে আর হয়তো বলবে যে অন দ্য বেসিস অফ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য ফলোইং কোশ্চেন কথাটা মনে রেখো অন দ্য বেসিস কথাটা বুঝো অন দ্য বেসিস তোমার পরীক্ষার হলে কি থাকবে সেটাই বলতেছি অন দ্য বেসিস অফ দ্য অন দ্য বেসিস অফ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স তার মানে এই এরকম একটা হেডিং দেওয়ার পর যে কোশ্চেন গুলো তোমাদের দেওয়া থাকবে ধরো এ হচ্ছে হোয়াট ইজ ফুড অ্যাডালট্রেশন যে কোনো ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে কমন এই ফুড অ্যাডালট্রেশন হোক এইটা হোক হচ্ছে হিস্ট্রিক স্পিচ সেটা হোক হচ্ছে ডায়াস পোড়া এটা হোক হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট পলিউশন সবার ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে খুব কমন যে হোয়াট ইজ মানে কিছু একটা হোয়াট ইজ এইটা অথবা হোয়েন ইট ওয়াজ ডান এই টাইপের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম কোয়েশ্চেন ঠিক আছে সো অন দ্য বেসিস অফ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য ফলোইং কোশ্চেন যখন বলে তখন আমাদের একটা ক্লিয়ার কনসাস ধারণা রাখতে হবে যে ঠিক আছে এইখানে যতগুলো কোশ্চেন দেওয়া থাকবে এইখানে যতগুলো কোশ্চেন দেওয়া থাকবে তার উপর ভিত্তি করে আমরা প্যারাগ্রাফটা লিখবো আমাদের প্যারাগ্রাফের মূল লক্ষ্য এইটাই ঠিক আছে সো কোশ্চেনের ব্যাপারে আমি প্রত্যেক দিনই বলে দিই তারপর হচ্ছে হয়তো থাকতে পারে যে হাও পরের কোশ্চেনটা কি থাকতে পারে হাও যে হাও ইজ ফুড ফুডকে কিভাবে তুমি ভেজাল করো তাহলে খাদ্যে ভেজাল ফুড অ্যাডালট্রেশন মানে কি খাদ্যে ভেজাল তাহলে ফুড অ্যাডালট্রেটেড তাহলে এই কোশ্চেন গুলো থাকার মানে কি এই কোশ্চেন গুলো থাকার মানে হচ্ছে আলটিমেটলি তোমাকে একটা ইন্ডিকেশন দেওয়া যে দেখো তুমি যখন লিখবা তখন তোমার লেখার ভিতরে এগুলোর অ্যান্সার থাকতে হবে এবং তার সাথে সাথে তুমি কি করবা তোমার পার্সোনাল যে অপিনিয়ন আছে পার্সোনাল অপিনিয়ন গুলোকে লিখে লিখে তোমরা কি করবা অ্যান্সারটা সাজাবা সো আমাদের মূল যে আইডিয়াটা এইটা হচ্ছে এইটা যে কিভাবে কোশ্চেন আসলো আমি আর একটু রিক্যাপ করে দিলাম আমি একটু রিভিউ করে দিলাম এখন আমাদের আসল ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা কিভাবে লিখবো এগুলো তো আমরা সব বুঝি এগুলো তো আর আমাদের বোঝার দরকার নেই এগুলো আমরা স
তুমি যদি ফুড অ্যাডালটারেশন কি এই টপিকটা না জানো তাহলে কি তুমি লিখতে পারবা তুমি যদি এনভায়রনমেন্ট পলিউশন কি এই টপিকটা তুমি না জানো তাহলে কি তুমি লিখতে পারবা তুমি যদি মডার্ন টেকনোলজি এটা কি এটা যদি না বুঝো না জানো তাহলে তুমি লিখতে পারবা তুমি যদি ধরো ড্রাগ অ্যাডিকশন ড্রাগ অ্যাডিকশন কি এটা যদি তুমি ধরতে না পারো তাহলে কি তুমি লিখতে পারবা না এরকম অসংখ্য টপিক আছে অনেকে আমাকে বলতেছ বা বলো যে ভাইয়া আপনি সাজেশন দেন আপনি হচ্ছে আগে সাজেশন দেন যে এই দশটা টপিক বা এই দশটা প্যারাগ্রাফ আমরা পড়ব আমি সব সময় একটা সাজেশন বলি দুই হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত এক্সাম হয়েছে সো দুই হাজার চোদ্দ থেকে বা পনেরো থেকে মূলত পনেরো সাল থেকে তোমাদের কোয়েশ্চেন গুলো চেঞ্জ হয়েছে দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত এই যে তোমাদের প্যাটার্নটা পাঁচ বছরের এই পাঁচ বছরের কোশ্চেন গুলো অ্যানালাইসিস করে প্রত্যেকটা বোর্ডে যেই ধরনের প্যারাগ্রাফ আসছে আই রিপিট দুই হাজার পনেরো থেকে দুই হাজার উনিশ এই কয়েকটা সালে যতগুলো বোর্ডে এই ফার্স্ট পেপারে এই কোশ্চেন বেসড যতগুলো প্যারাগ্রাফ আছে এই প্যারাগ্রাফ গুলো যদি তুমি দেখতে পারো এবং এদেরকে লেখার জন্য আজকে যে ধারণা দিতে যাচ্ছি আমরা এই ধারণাটা নিয়ে তুমি যদি প্রত্যেকটা লিখার চেষ্টা করো আমি জানি তোমার অনেক পড়া থাকে অনেক বাড়তি পড়া থাকে অনেক অন্য জায়গার পড়া থাকে কিন্তু আলটিমেটলি তুমি যদি কি করতে পারো তুমি যদি লিখতে পারো তুমি যদি নিজে নিজে সময় বের করে প্রতি সপ্তাহে দুইটা করে অ্যাটলিস্ট লিখতে পারো তাহলে এগুলো শেষ হইতে সর্বোচ্চ দুই মাস লাগবে সর্বোচ্চ ঠিক আছে সো এই প্র্যাকটিসটা তোমাদের করতে হবে এগুলো করলে কি হবে তোমার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা বাড়বে এবং তারপরে আমাদের কোর্স শেষের দিকে আসলে আমি যদি দেখি যে না আমাদের একটা ব্যাপার আছে যে না এরকম আরো দশটা বা পনেরোটা একদম কম্প্যাক্ট ওয়াইজ আমাদের প্যারাগ্রাফ দিয়ে দিলে বেটার হয় তখন আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করতে পারি এবং ইনশাল্লাহ হয়তো বা দেখবা যে বেশিরভাগ বোর্ডে কম অনুপড়ছে কিন্তু আমি যদি এখনই তোমাকে বলি যে এই দশটাই পড়বা এই পনেরোটাই পড়বা তার মানে কি এটা হচ্ছে তোমার চিন্তার ধারাকে লিমিট করে দেওয়া আর এটা হচ্ছে একটা ক্রাইম এটা হচ্ছে একটা ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্রাইম আজকের ক্লাসটা তোমাদের সাথে আমার ইন্টারেকশনের জন্য আমি এখানে দশটা প্যারাগ্রাফ উঠিয়ে এনে তোমাদের সাথে লাইন বাই লাইন পড়তে পারতাম কিন্তু এই লাইন বাই লাইন পড়ার থেকে তোমাদেরকে দুইটা লাইন যেন লিখতে পারো তিনটা লাইন যেন তুমি চিন্তা করে লিখতে পারো এবং সঠিক লিখতে পারো সেইটা বোঝানোটা আমার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এইটাই টিচিং মেথড সব দেশে সো আমি যেখানে দেখছি যতটুকু আমি ফলো করি ওইটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করি যেটা বেটার এখানে আমি পনেরোটা প্যারাগ্রাফ উঠাই নিয়ে আসি ও তোমাদের হচ্ছে প্যারাগ্রাফের উপর আলাদা করে লেকচার শিট দেওয়া হবে মানে তোমাদের ইম্পর্টেন্ট যতগুলো প্যারাগ্রাফ আছে ওই ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফ গুলো লেকচার শিট দেওয়া হবে আজকের ক্লাস শেষেই আমি হচ্ছে লেকচার শিট বানানোর জন্য বলছি ওরা হয়তো লেকচার শিট বানিয়ে তোমাদের ওয়েব অ্যাপে আপলোড করে দিবে ঠিক আছে তো সেইটা নিয়ে তোমাদের টেনশন নেই প্র্যাকটিসের জন্য তোমরা ওইটা পাবা কিন্তু সেইটা এনে যদি আমি তোমাকে লাইন বাই লাইন পড়াই এটা হচ্ছে তোমার চিন্তা ভাবনাকে লিমিট করে দেওয়া সো চিন্তা ভাবনা লিমিট না করে ব্রডেন করো লাইফে অনেক কিছু ব্যাপার আছে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে পারলে অনেক লাভ হবে শুধুমাত্র গতানুগতিক ওয়েতে প্যারাগ্রাফ এনে এনে মুখস্থ করানোর ভিতরে কোনো প্রকার অ্যাকচুয়ালি তোমার তোমার কোনো লাভ নাই এতে আমার লাভ আছে আমি ক্লাসটা শেষ করে দিতে পারবো হোয়াট এভার তাহলে তুমি যেটা করবা সেইটা হচ্ছে যে দুই হাজার পনেরো থেকে দুই হাজার উনিশ এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য একদম প্রাথমিক কথা তোমরা যারা জানতে চাচ্ছ তোমাদের জন্য প্রাথমিক কথা দুই হাজার পনেরো থেকে দুই হাজার উনিশ এইটা নিয়ে তোমরা কি করবা এইটা নিয়ে হচ্ছে তোমরা কাজ করবা এবং এইখানে যতগুলো প্যারাগ্রাফ আছে কাইন্ডলি এই প্যারাগ্রাফ গুলো ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের প্রত্যেকটা বোর্ডে আসছে যে প্রত্যেকটা রিভিউ করবা কখনো কখনো খুবই কমন প্যারাগ্রাফ আসছে কখনো কখনো অদ্ভুত রকমের প্যারাগ্রাফ আসছে আবার কখনো কখনো একদমই ইজি প্যারাগ্রাফ আসছে যেমন একবার আসছে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তাহলে তুমি দেখো আউট অফ কন্টেক্সট মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এইটা যদি তোমার প্যারাগ্রাফ আসে তাহলে তোমার তো মানে মনে হয় একদম খুব মজার তাই না মাই বেস্ট ফ্রেন্ড নিয়ে প্যারাগ্রাফ লিখতে বলছে আবার মোটের উপর তোমাকে কোশ্চেনও দিয়ে দিছে যে এ বি সি ডি এই এই তত্ত্বের উপর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড সম্পর্কে লিখো তাইলে তোমার জন্য তো একদম মানে সোনায় সোহাগা মানে তুমি একদম ধুমায় লিখতে পারবা সো এটা ডিপেন্ড করে কোশ্চেন হার্ড হবে কিনা ভাইয়া প্যারাগ্রাফ দুই তিন পৃষ্ঠা লিখবো কিনা এর চেয়ে বেটার হচ্ছে যে প্যারাগ্রাফ দুই তিন পৃষ্ঠা লিখবা নাকি ওয়ার্ড লিমিটে লিখবা এটা আগের ক্লাসে বলছি সো এই ক্লাসে আর বলবো না যারা আগের ক্লাসটা পাচ্ছ না তাদেরকে আমি আবার এটা বলবো যে অ্যানাউন্সমেন্টে পিন করা আছে কাইন্ডলি দেখে নিও ঠিক আছে অথবা ক্লাস শেষে আমি আবার একটা দিয়ে দিবো সেখানে অ্যানাউন্সমেন্টে সো এই যে জিনিসগুল
কিন্তু তুমি যদি কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করো তাহলে দেখবা যে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড আগে পরে আসছে তার মানে কি কখনো কোশ্চেন কি করে রিপিট করে সো তোমার অ্যানালাইসিসটা যেই দিন শেষ হবে সেই দিন আমার কাছ থেকে আমি কি করতে পারবো তোমাদেরকে যে এই দশটা বা এই পনেরোটা প্যারাগ্রাফ তোমরা বেসড অন তোমরা একদম ভালো করে দেখে যাবা বা এই ধরনের তত্ত্বের উপর তোমরা ভালো করে তোমরা নোটস করো অথবা তোমরা আর যখনই তোমরা নোট করবা কখনোই এমন ভাবে নোট করবা না যে এক পৃষ্ঠা দেড় পৃষ্ঠার নোট এইটাই আমি মুখস্থ করে যাব প্লিজ এটা করবা না এইটা করবা না তোমরা ওইটা কম্পোজিশন আকারে রেখে দিবা কারণটা কি কারণ হচ্ছে কম্পোজিশন আকারে রেখে দিলে ওইখান থেকে তুমি আলটিমেটলি রিডিউস করে করে অনেক কিছু লিখতে পারবা আর যদি তুমি প্যারাগ্রাফটারে এক দুই পৃষ্ঠায় লেখে কোনো মতো রেখে দাও এবং সেইটাকে রিভাইজ করো তাহলে সেটা সম্পূর্ণ মেমোরাইজিং হয়ে যাবে আর মেমোরাইজিং সব ক্ষেত্রে ভালো না সব ক্ষেত্রে মেমোরাইজিং ভালো না সো মেমোরাইজিং যেখানে ভালো যেমন ভোকা বুলারি ভোকা বুলারিকে মেমোরাইজ করা ট্রাই করো সিনোনিম অ্যান্টোনিম গুলোকে মেমোরাইজ করার ট্রাই করো ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিং কে মেমোরাইজ করার ট্রাই করো এইটা হচ্ছে ব্যাটার সো অনেক কথা হয়েছে এখন আসো যে কিভাবে আমরা এই প্যারাগ্রাফটা লিখতে পারি প্যারাগ্রাফ লেখার সময় বেসিক যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাকে হেডিং দিতে হয় সো চলো আমরা এই ফুড অ্যাডালট্রেশনের একটা হেডিং দিই তাহলে ফুড অ্যাডালট্রেশনের হেডিং দেওয়ার পরে আমি কি ভাববো পরীক্ষার হলে আসি ধরো আমরা এখন পরীক্ষার হলে আসি প্লিজ মনোযোগ দাও আমরা এখন পরীক্ষার হলে আসি তাহলে ফুড অ্যাডালটা কি যখন আমি পরীক্ষা হলে লিখতে যাব তখন নিশ্চয় আমার একটা কি থাকবে আমার একটা দারুণ ব্যাপার থাকবে যে আমরা কি লিখব ঠিক আছে তা আমি বলেছিলাম যে ফুড অ্যাডালট্রেশন লিখতে গেলে তোমরা এই একটা কমন লাইন লিখতে পারো যে ফুড অ্যাডালট্রেশন ফুড অ্যাডালট্রেশন হ্যাজ বিকাম আজ ওয়ার্ড বাজ ওয়ার্ড has become a buzzword now a days across the country across the country তাহলে আমার প্রথম কোশ্চেনটা কি ছিল তাদের প্রথম কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে হোয়াট ইজ ফুড অ্যাডালট্রেশন এখন আমাকে যে নেসেসারিলি যে ফুড অ্যাডালট্রেশন মিনস অ্যাডিং সাম অ্যানাদার সাবস্টেন্স কেমিক্যাল সাবস্টেন্স উইথ দ্য র ফুড অফ আইটেম এইটাই প্রথম লাইন লিখতে হবে এমন কোনো কথা নাই আবার এই লাইনটাই যে লিখতে হবে এমনও কথা নাই অর্থাৎ তুমি শুরুটা করতে পারো ইনোভেটিভ ভাবে তুমি শুরুটা করতে পারো একটা এক্সাম্পল ওয়াইজ একটা অ্যান্সারের মাধ্যমে ঠিক আছে যে রিসেন্টলি আই হ্যাভ বিন চিটেড recently i have been cheated with some fruits where i could see je ami erokom ekdom dekhechi so ei bhabe tumi ekta example diye shuru korte paro paragraph mane bhaiya example dewa jabe na allah bhaiya eta likhte gele word limit bere jabe na word limit bere jabe na tumi jodi tomar concise dharona ta ke dhore rakhte paro ortat oi question er answer gulo jodi tumi dhore rakhte paro tahole er phake tumra ki korte paro ei phak phokor gulo te bibhinno dhoroner line tumi add korte paro so tumake je dharona gulo dicchi je recently je bollam matro ei type er word tumi use korte paro abar ei dhoroner ekta line o tumi dite paro abar ei rokom likhte paro je food adulteration has become a buzzword nowadays across the country thik ache do 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 people the people are talking the people are talking about this very concept the people are talking about this very concept uh very concept with great great eagerness othoba do people are talking about this very concept eagerly the people are eagerly talking about eta bolte paro do people are eagerly mane ek ek bhabe hoy dekho ei je ami dekhte chhi je change ta tumi kintu prothome likhte paro je do people are talking about this very concept with great eagerness abar ami chinta kolam je na do people are eagerly talking about karon bhaiya to boleche je b verb প্লাস হচ্ছে কি অ্যাড ভার্ব প্লাস হচ্ছে কি মেইন ভার্ব তাহলে এইটা তো অনেক অসাধারণ একটা স্ট্রাকচার তাহলে আমি যদি এই স্ট্রাকচার লিখি তাহলে কিন্তু টিচার পড়তে খুশি হবে আবার আমি কি করলাম একটা কানেক্টর্স অ্যাড করে দিলাম তাহলে আমার কি হলো এই যে লেখার ধরনটা এটা চেঞ্জ হয় ইট ইজ আপ টু ইউ কথাটা বুঝতে পারতো সো দো পিপল আর ইগারলি টকিং অ্যাবাউট দিস ভেরি কনসেপ্ট অথবা দো পিপল আর টকিং অ্যাবাউট দিস কনসেপ্ট উইথ গ্রেট ইগারনেস ইট ইজ নট এখান থেকে লিখি 
it is not এখন এই it is not টা এই ভাবে লিখো এখন এই it is কে আবার তোমরা its লিখতে পারো ভাইয়া এটা লিখলে কি ভুল হবে কিন্তু রাইটিং প্রসেসে বা রাইটিং মেথডে সাধারণত এই জিনিসগুলো এভয়েড করাটাই বেটার আমি বারবার বলি কন্ট্রাকশন শুড বি এভয়েডেবল কন্ট্রাকশন কে কি করতে হবে কন্ট্রাকশন কে এভয়েড করতে হবে কন্ট্রাকশন কে কি করতে হবে এভয়েড করতে হবে সো ইট ইজ নট আ নিউ কনসেপ্ট এট অল प्रत्येकता फेज वाइज ओई 2015 থেকে এট লিস্ট 2019 সাল পর্যন্ত এই ফার্স্ট পেপারের क्वेश्चन গুলো একটু পড়তে পারো যে কোন একটা বই নিতে পারো র্যান্ডম কি করব মানে এরকম একটা বই এরকম একটা বই থেকে এরকম একটা বইয়ের ভিতর থেকে তুমি কি করতে পারো পড়তে পারো তুমি একটা বই নিয়ে তুমি কি করতে পারো পড়তে পারো তারপর তোমাদের কাছে মোবাইল আছে রাইট এই মোবাইল যে আছে না এই মোবাইলটা নিয়ে তুমি কি করতে পারো মোবাইলটা নিয়ে হচ্ছে তুমি আলটিমেটলি আলটিমেটলি হচ্ছে কি করতে পারো দেখতে পারো যেমন ফুড অ্যাডালটারেশন হিস্ট্রি স্পিচ অফ সেভেন মার্চ তারপর হচ্ছে তোমার আর্সেনিক পলিউশন ওয়াটার পলিউশন स्टूडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
cohesive device are some phrases or words which can make connection in between the sentences orthat cohesive device hocche ei tomar kono ekta free hand writing e byaborito kichu ei rokom phrasal word mane ek ba ekadhik shobdo niye jemon on the contrary on the other hand eita mane ki opor joner hate na opor pokkhe so ei bhabe je dhoroner jinish gula use hoy tomar ekta free hand writing e jemon however mane jodio डिफरेंट सिकुएंस वाइज जो एगिए नहीं जाए तक कहेसिव डिवाइस यूज करी इन कनक्लूशन कख यूज करी सब शेषे जो एक लेखार सामारि दी को लेखार फिनीशिंग ताच दी वो फिनीशिंग ताचे हमें ये इन कनक्लूशन यूज करी सो यहाँ हे एक कथा ओके लेखा स्पष्ट ना कईंडलि तुम एक करो तुम हे ये एक करो ठीक है हाउ कैन आई इनक्रीज माई पावर इन इंगलिस भेरि गुड तुम्हार इंगलिस पावर इनक्रीज कर थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं प्रचुर परिमाणे रिडिंग पढ़ते हैं से आलहमदुल्ला सीन पैसेज गाजेगू पढ़ो से होक ना क्यों और हे तुम बाढ़ती पैराग्राफ पढ़ते गए तुम जो एक मोबाइल नहीं घाटाघाटी करो सत्य मन भाई प्लिज वो मोबाइल नहीं जो तुम मान बुझ तो खेल खबर देखो शोबीज जगत देखो तैयले क्योंकि तो ना भलो भलो आर्टिकल पढ़ते हैं कारण खेल खबर शोबीज जगत अथवा एंटारटेनमेंट जोक्स एगुल बसिया देना कि खूब इंटेलेक्चुअल जिन पढ़ब मार्क टोन सर की बोलते से पढ़ब व्याख्या करब ना ना एत कि व्याख्या लागे ना जस्ट जे जे टपिके प्याराग्राफार कम्पोजिशन आईगू एक देखो तैले ही जाए बस कि लागे ना अच्छा सो तर कि लिखते लिखते फूड एडल्ट्रेशन मीस ख्याल बड़ हाथ लिखब अने के समय फूड एडल्ट्रेशन लिखा क्यों कारण तुम जो हम प्याराग्राफर हेडिंग प्याराग्राफर हेडिंग बड़ हाथ लिखस तुम कि बड़ हाथ मान कैपिटल लेटर यूज करस क्योंकि मन रखबा मन रखबाने कैपिटल लेटर यूज करा जाए कैपिटल लेटर यूज करा मान तुम भूल हो गो ती करते स्मल लेटर यूज करते क्यों प्याराग्राफ हेडिंग यूज कर हेडिंग चाहले यूज करते फूडल्ट्रेशन लेखो सेंटेंस शुरू होने फूड लिखी आल्टिमेटली छोट हाथ सो फूड एडल्ट्रेशन मीन धरो भेजाल ढुकएल हो गो ना क्योंकि देखा जा पिछने रखी देखा जाए तो देखा ना गई कि भेजाल ना अवश्य भेजाल कारण यार लेगे ठीक तेमी ए रखम अनेक खबर जमीन दूधर पानी मिसाई दे खुबी चिंता करो तो 
এখানে যদি অফ না দিয়ে আমি ফ্রম দিতাম তাহলে কি বাক্যটাই চেঞ্জ হয়ে যেত না তাহলে ফুড অ্যাডালটারেশন মিনস অ্যান অ্যাডিশন অফ অ্যানাদার সাবস্টেন্সেস অ্যানাদার সাবস্টেন্স এখন তুমি বলতে পারো যে ভাই সাবস্টেন্সেস দিব না সাবস্টেন্স দিব এখন তুমি যদি মনে করো যে না তুমি তোমার ডেফিনেশনে একাধিক বস্তুকে বোঝাচ্ছ তাইলে তুমি সাবস্টেন্সেস দিতে পারো আর যদি মনে করো না ভাই একটা বা দুইটা বোঝায় আলটিমেটলি সিঙ্গেল আমরা ইউজ করাটাই বেটার তাহলে তুমি এটাকে সিঙ্গেল রাখো যে অ্যানাদার সাবস্টেন্স কথাটা বুঝতে পারতেছো তাহলে ফুড অ্যাডালটারেশন মিনস অ্যান অ্যাডিশন অফ অ্যানাদার সাবস্টেন্স টু এ ফুড আইটেম টু এ ফুড আইটেম ইন ইটস র ফর্ম এখন দেখো এইটা হচ্ছে আমার ডেফিনেশন এইখানে এই অফ পর্যন্ত তোমাদেরকে বললাম তারপরে দেখো টু আ ফুড মানে কি কোন একটা খাদ্যে তাহলে এই টু প্রিপোজিশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে টু আ ফুড আইটেম ইন ইটস র ফর্ম এখন এই ইটসটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এইটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ হচ্ছে এখানে ফুড আইটেম এর কথা বলা হয়েছে সো এই ইটসটা হচ্ছে কি ফুড আইটেম এর একটা পজিশন মানে ফুড আইটেম কে বোঝানোর জন্য এই ধরনের একটা পজিশন কে নিয়ে আসা হয়েছে সো এই ক্ষেত্রে যদি তুমি এই ইটস ব্যবহার না করে ভুলেও তুমি এই পাঙ্কচুয়েশন দিয়ে দাও তাহলে তো তোমার একদম শেষ তাহলে একদম কি একদম শেষ ঠিক না একদম শেষ একদম আকাশ ভরা তারা হয়ে যাবে তাহলে এইটা আমাদের করা যাবে না তাহলে এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলো পাঙ্কচুয়েশন মার্ক অনেক ইম্পর্টেন্ট পাঙ্কচুয়েশন মার্ক তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া আমরা কি এই বাক্যটাকে আরো বড় করতে পারি না আপনি তো এই বাক্যটাকে মোটামুটি একটা সিম্পল সেন্টেন্সে লিখে ফেললেন আমরা কি সিম্পল সেন্টেন্সে লিখবো আমরা কি কমপ্লেক্স প্যাটার্ন ইউজ করব না আমাদের কি কমপ্লেক্স প্যাটার্ন ইউজ করা উচিত না তাহলে এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চলে আসে মূলত আমাদের যত বড় বড় এক্সামিনেশন গুলো আছে এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কে ভিত্তি করে আমি বারবার যেগুলার কথা বলি তোমরা যদি বাহিরের দেশে যাও অ্যাব্রোড যাও যেখানে তোমাদের আয়ালস দিয়ে এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট দিয়ে তোমার যে কম্পিটেন্সি আছে তোমার যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের দক্ষতাটা স্কিলটা ভালো সেটা বোঝানোর জন্য কারণ তুমি বাহিরের ইউনিভার্সিটিতে পড়বা সেইখানে লেকচারটা গলাধকরণ করার মতো তোমার ক্ষমতা আছে কিনা যে পরীক্ষাগুলো তুমি দাও আয়ালস পিটি টোফেল এক্সেট্রা এক্সেট্রা সেই সব ক্ষেত্রে ওরা বলে যে তুমি তোমার সেন্টেন্সের ভিতরে ভ্যারাইটি আনতে হবে শুধুমাত্র সিম্পল সেন্টেন্স লিখলেই হবে না তোমাকে কিছু কমপ্লেক্স প্যাটার্নের সেন্টেন্স অ্যাড করতে হবে এবং কমপ্লেক্স প্যাটার্নের সেন্টেন্স অ্যাড করা মানেই হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর অ্যাড করা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখা মানেই হচ্ছে কি করা কানেক্টর অ্যাড করা কারণ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গুলা দুইটা ক্লস দিয়ে হয় কয়টা ক্লস দিয়ে হয় দুইটা ক্লস দিয়ে হয় একটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট আর একটা হচ্ছে মেইন ক্লস এই মেইন ক্লস আর সাবঅর্ডিনেট ক্লস কে একত্রিত করার জন্য ফিউজ করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে একাধিক কানেক্টর ইউজ করতে হয় সো এই জিনিসগুলা মাথায় রাখো এই জিনিসগুলা মাথায় রাখো ঠিক আছে সো এইটাকে চাইলে তোমরা এইখানে কোন একটা রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করে অনেক বড় করতে পারো আবার চাইলে ভেঙে ভেঙে লিখতে পারো তাহলে আমার পরামর্শটা কি জানো তোমরা অনেক ক্ষেত্রে যখন অতিরিক্ত বড় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে যাও তখন কিন্তু তোমাদের অনেক গঠনগত ভুল হয় সো আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তোমরা সিম্পল সেন্টেন্সে চেষ্টা করবা প্রথমত শুরু করার তারপরে তোমরা প্যারাগ্রাফের বডিতে মাঝখানে গিয়ে এই টপিক সেন্টেন্স গুলা লিখে এই টপিক সেন্টেন্স গুলা লিখে তোমরা প্যারাগ্রাফের মাঝখানে গিয়ে তারপরে এই কাজগুলো করবা কারণ আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বলছি যে একটা প্যারাগ্রাফের প্রথম কিছু সেন্টেন্স আছে এই হেডার এই হেডারের পরে তোমার এই টপিক সেন্টেন্স থাকে টপিক সেন্টেন্সের পরে প্যারাগ্রাফের কি থাকে বডি থাকে আর শেষে হচ্ছে আমরা কনক্লুশন দিই সো এই জিনিসগুলা একটু মাথায় রাখবা এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবা ভাইয়া এত কিছু মাথায় রেখে কি পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দেওয়া যায় কিনা যেটা মন চায় সেটা লিখবো ইয়েস তুমি সেইটাই লিখতে পারো কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আই এম সরি হয়তো তোমার যে পনেরো নাম্বার আছে সেই পনেরো নাম্বারে তুমি দশও পাও কিনা আমি জানি না ঠিক আছে স্যার যদি এইভাবে গিব্বা মেপে নাম্বারও দেয় তাইলেও দশ পাবো না কারণ হচ্ছে কি শুধুমাত্র লিখলেই হয় না অনেক সময় নিজেকে কি করতে হয় অনেক সময় নিজেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে পরিশুদ্ধ রেখে তারপরে লিখতে হবে অর্থাৎ তোমার লেখাটার ভিতরে গ্রামাটিক্যাল ভুল আছে তোমার লেখাটার ভিতরে উল্টা পাল্টা প্রিপোজিশনের ইউজ আছে তোমার লেখাটার ভিতরে নাউনের জায়গায় অ্যাডজেকটিভ আছে তাহলে সেই লেখাটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য না এই কথাগুলো বারবার বলি কেন জানো প্লিজ মনে রাখো এই কথাগুলো একদিন মনে পড়বে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওকে ডান ভাইয়া ক্লস ফ্রেজের উপর ক্লাস নিলে ভালো হয় ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ক্লস ফ্রেজের উপর আমরা ক্লাস নিব ঠিক আছে ক্লস ফ্রেজের উপর আমরা ক্লাস নিব 
ঠিক আছে আমি এটার একটা ব্যবস্থা করতেছি তোমার আপু যদি নেয় তো নিলই আর যদি উনি না নেয় আমি ক্লজ আর ফ্রেজ এর উপর ক্লাস নিব অ্যাডজেকটিভ ক্লজ অ্যাডভারবিয়াল ক্লজ তারপর হচ্ছে তোমার অ্যাডভারবিয়াল ফ্রেজ তারপর হচ্ছে তোমার নাউন ফ্রেজ এগুলো নিয়ে ক্লাস নিব প্রিপজিশনাল ফ্রেজ এটা নিয়ে ক্লাস নিব এটা আমি তোমাদেরকে আগে বলছি প্যারাগ্রাফ রাইটিং এর পরে সামারি রাইটিংটা আছে সামারি রাইটিংটা শিখে তারপর হচ্ছে আমরা ওগুলা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আর তারপর তোমাদের লেসন পড়ানো বাকি আছে ঠিক আছে ইউনিটের লেসনও তো পড়াইতে হবে সো ইনশাআল্লাহ একসাথেই সব হবে আমি একটু टलिमेटलिटली रिटर्न तुम्हारा पीस गुला बुझोना से लिखे रखा नोट कर खाता खुले खुले तुम उल्टे उल्टे देखा हाँटीमेटली तुम ठीक है मुखस्त करते কারণ তুমি মেমোরাইজ না করতে পারলে কোন কাজ হবে না যেমন আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই আমার কাছে যেমন একটা বই আছে আমি হচ্ছে প্রায় সময় কি করি এটা হচ্ছে পড়ি এখানে প্রচুর ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া আছে শেষ নাই সবকে আমি মুখস্থ করতে পারবো না এটা হচ্ছে ইংলিশ টু ইংলিশ ডিকশনারি তো আমি কি করি এই ইংলিশ টু ইংলিশ ডিকশনারিটা আমি পড়ি যখনই সুযোগ পাই কারণ হাতে নেওয়া সহজ পকেট আছে পকেটে ভরে রাখি সো আলটিমেটলি কি হয় আমার জন্য সহজ হয় যে আমি একটা ওয়ার্ড জানবো ওকে আমি একটু জেনে নিই বা আমি একটু কাজ করি সো দিজ আর দ্য থিংস যে তুমি করতে পারো তোমাকে শিখতে হবে আর শিখার জিনিসটা হচ্ছে তোমার নিজের ওকে ভেরি গুড ভাইয়া সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিভাবে ঠিক করব সেটার জন্যই ট্রাই করতেছি সেটার জন্য ট্রাই করতেছি আলটিমেটলি যে আমরা কিভাবে প্রতিটা ক্ষেত্রে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটাকে কি করতে পারি এইভাবে ধরে 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 আমরা এগোতে পারি এই জিনিসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটু মনোযোগ দাও ঠিক আছে ওকে আরেকজন বলছে ভাইয়া গেভ আস এ স্মল বুক অন ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর কোন স্মল বুক বা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর জন্য কোনো আলাদা বই তো আসলে তেমন ভালো নাই ভাইয়া আমি নিজেও কখনো কোনো বই ওরকম ফলো করি নাই আমি টুকি টাকি ফলো করছি হচ্ছে গুগল কে আমি টুকি টাকি গ্রামারলি দেখি গ্রামারলি একটা অ্যাপস আছে তারপরে হচ্ছে তোমাদের দেখা যায় যে অনেক ভালো ভালো কিছু নোট শেয়ারিং গ্রুপ আছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে গুগলে সার্চ দিলে পাওয়া যায় ফ্রি অফ কোর্স এগুলো সবই একদম হ্যাঁ এগুলো একদম অফকোর্স এগুলো ফ্রি হ্যাঁ সো এগুলো তোমরা চাইলে দেখতে পারো এটা তোমার মেন্টালিটির উপর তুমি কিভাবে খুঁজবা ঠিক আছে তোমার মন চাইছে তুমি লেখা দাও প্যারাগ্রাফ অন ফুড অ্যানালটেশন দেখো তো কত সার্চে কত কিছু আসে এগুলো একটু দেখবা ঠিক আছে এবং ওইটা পড়ার সময় খেয়াল রাখবা সবাই যে সঠিক লেখে তা না গুগল থেকে যখন কিছু লেখো সবাই সঠিক লেখে না তো যখন ওইটা পড়বা তখন খেয়াল করবা যে সে সঠিক লেখছে কিনা তার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ঠিক আছে কিনা ওকে 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 ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে দেখো এরপর আমরা কি লিখতে পারি পরের পৃষ্ঠায় যাই এরপর আমরা লিখতে পারি এই ফুড অ্যানালেশন কি করতে পারে আমরা লিখতে পারি যে ইট মে কজ ইট মে কজ তাহলে এই ইট হচ্ছে এখন আমরা লিখতে পারি কেন কারণ অলরেডি ঠিক আগের লাইনে ফুড অ্যাডালটেশন কি আমি বলে দিয়েছি সো এখন ফুড অ্যাডালটেশনের পরিবর্তে আমরা ইজিলি ইট লিখতে পারি তাহলে ইট মে কজ দা অ্যাকচুয়াল ইট মে কজ দা অ্যাকচুয়াল কোয়ালিটি এই দেখো কোয়ালিটি শব্দটা চলে আসছে কেন কারণ ফুড অ্যাডালটেশন বা খাদ্যে ভেজাল কথাটার সাথে কোয়ালিটির একটা ব্যাপার আছে ফুড কোয়ালিটির একটা কি আছে ব্যাপার আছে কারণ ফুড কোয়ালিটি থাকলে তার সেখানে কি হবে না সেখানে কোনো প্রকার অ্যাডালটেশন হবে না 
so it may cause the is a may cause the actual quality of that food of that food je particular food tar kotha tumi bolte chaacho indirectly kono naam newar dorkar nai je ei food ta ba omuk food ta ei rokom na thik ache even even eta ki korte pare or or may cause may cause ekhon tumi bolte paro bhaiya लसफ ख्याल रखते तुम्हें एक जन सेंटेंस स्ट्राचार की इट मे कज द लस अफ एक्चुअल क्वालिटी अफ फूड और मे कज पयनिंग और मे कज द पयनिंग इन दुड पयनिंग इन दुड देखो बुझा वाक्य व्याख्य जाब तुम जो लाइन टाइम लिखो ये लाइन टाइम लिखार और अनेक वे आई एक देखा इट मे कज ये मोडल भार क्षतिग्रस्त कर प्रब्लेम घटानो इट मे कज द लस अफ दुअल क्वालिटी अब दुड करतेचुअल क्वालिटी अब दैट फूड के की करते लस करते क्या डिक्रीज करते डिक्रीज करते दिल्ली ठीक लिखी ना रूपानिंग or or it can make it can make the food poison it can make the food poison so ei bhabe koro kintu tumi likhte paro so eta it is up to you it is up to you je tumi ki ultimately change korba kina tumi ki ultimately change korba kina naki tumi ei bhabei rekhe diba naki tumi aro notun kore ni ashba eta tomader upor प्रयोजन प्रयोजन इनशाला चेस्टा तो इट्स ओके ठीक है ग्रामाटिकल भूल तो बसि है ठीक है 
গ্রামাটিক্যাল ভুলগুলোই তো বেশি হ্যাঁ ভাইয়া গ্রামাটিক্যাল ভুলগুলো বেশি হয় দেখেই তো বলতেছি তুমি যদি সঠিক ভাবে ডিটারমিনার ইউজ করতে না পারো সাম মেনি তারপর হচ্ছে এ এন দা ঠিক আছে এরকম হাজারো ডিটারমিনার তুমি যদি ইউজ করতে না পারো তাহলে তো কিছু করার নাই সেটা তোমাকে লিখে লিখে অভ্যস্ত হতে হবে তুমি যদি রাইট ফর্ম ভার্বসটা ঠিক মতো না বুঝো অর্থাৎ ভার্বের কোন ফর্মটা কোথায় বসবে তাহলেও একটু ঝামেলা সো একের পর এক ঝামেলা ঝামেলার কোনো শেষ নাই কথাটা বুঝতে পারতেছ ঝামেলার কোনো শেষ নাই জিনিসগুলো তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে সো আলটিমেটলি এই কয়েকটা লাইনে তুমি আরো একটা জিনিস ঢুকাইতে পারতা সেটা হচ্ছে আননেসেসারি আননেসেসারি কেমিক্যাল সাবস্টেন্স কারণ যতগুলো খাদ্যে ভেজাল ঘটানো হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কি করি এই কেমিক্যাল সাবস্টেন্স কে অ্যাড করি সো একটা ফুডে তুমি যদি আননেসেসারি কেমিক্যাল সাবস্টেন্স তুমি অ্যাড করো তাহলে কিন্তু সেই ফুডটা কখনোই কি থাকবে না ভালো থাকবে না ঠিক আছে সো এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আপুর কি খবর ক্লাস নিবেন না তিনি তো অসুস্থ এই জন্য ক্লাস নিতে পারতেছেন না ঠিক আছে উনি খুব দ্রুত ক্লাস নেবেন আমি তো বললাম প্রয়োজন আমার ক্লাস অফ করে দিব ভাইয়া হতাশ হয়ে না যে ক্লাসে আসো একটু মনোযোগ দাও দেখো এইখান থেকে কিছু শিখতে পারো কিনা ঠিক আছে সো একটু মনোযোগ দাও ওকে সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা ওকে ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড ঠিক আছে ওকে সামটাইমস ইউ গিভ সাম ইম্পর্টেন্ট গ্রামার ক্লাসেস গ্রামার ক্লাসটা আমি নেই কি না সেটা আমি জানি না দেখা যাক কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা টেন্ট মানে কি ও আচ্ছা 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 টেন মানে হচ্ছে কি মূলত প্রবণতা অনেকের ভিতরে কি থাকে যে অনেকের ভিতরে একটা তোমরা ম্যাথমেটিক্স কারা কারা করো তোমরা জানো টেন টু টেন টু থাকতে পারে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ভার্ব ঠিক আছে এটাকে বলা হয় প্রবণতা ওকে এটাকে বলা হয় ভার্ব এটা হচ্ছে তোমার মূলত প্রবণতা ওকে যে কোনো কিছু করার একটা ইচ্ছা বা এরকম মানে এরকম একটা বিহেভিয়র যেটা তোমার ভিতরে নিয়মিত থাকে এমন একটা বিহেভিয়র যেটা তোমার ভিতরে কি তোমার ভিতরে হচ্ছে সেটা স্বভাবজাত আচ্ছা একজন জিজ্ঞেস করছে ভাইয়া টেন্ডের অ্যাডজেক্টিভ ফর্মটা কি ও আচ্ছা এই টেন্ডের অ্যাডজেক্টিভ ফর্মটা আমরা ট্যান্ডেন্সি বলি আবার অনেক সময় বলে বলছে ট্যান্ডেন্সিয়াস আমি একটু লিখে দিই এই যে ট্যান্ডেন্সি শব্দটা আছে না এই ট্যান্ডেন্সি ইউজ করা হয় আবার ইউজ করা হয় হচ্ছে ট্যান্ডেন্সিয়াস এই শব্দগুলো একটু মানে অ্যাডভান্স ইংলিশে মানে বই যারা লিখে বিভিন্ন ধরনের অথর আছে ওনারা সাধারণত ইউজ করে বেশি ঠিক আছে আবার যারা কমেন্টেটর আছে কমেন্টেটররা ইউজ করে ঠিক আছে সই হচ্ছে কথা এটা মূলত এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি হয় আর কি ট্যান্ডেন্সিকে আবার অনেক সময় নাউন হিসেবে ইউজ করা হয় সো অনেকভাবে এই জিনিসটা হয় সো এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নাই তোমরা মনে রাখবা যে মনে করার এই ট্যান্ডেন্সিয়াসটা হচ্ছে আমরা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ধরতে পারি ওকে যেটার মানে হচ্ছে হ্যাভিং আর ট্যান্ডেন্সি এটার মানে হচ্ছে হ্যাভিং इनशाला ইনশাল্লাহ যতটুকু বলতেছি এতটুকু যদি একটু বুঝতে পারো আলহামদুলিল্লাহ তাহলে অনেক কিছু ধরতে পারবা ভাইয়া টেক্সট বেসড প্যারাগ্রাফ গুলো কি টেক্সট লেসন গুলার ইনফরমেশন দিয়ে লিখতে হবে ইয়েস অফকোর্স টেক্সটের যে ইনফরমেশন গুলো আছে লাস্ট ক্লাসটা করো নাই লাস্ট ক্লাসটা করলে তাহলে এই এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার তুমি পেয়ে যেতাম লাস্ট ক্লাসে ডায়াসপোরা নিয়ে বোঝানোর সময় এই কথাগুলো বলছিলাম আমি ঠিক আছে সো মূলত টেক্সট বেসড প্যারাগ্রাফ গুলো থাকলে তোমার জন্য তো বেটার কারণ তোমার জন্য এই জন্য বেটার কারণ তুমি অলরেডি এইটা সম্পর্কে সিন প্যাসেজটা পড়েছো সো সিন প্যাসেজটা যখন তুমি পড়েছো তখন কিন্তু অনেকগুলো তথ্য তুমি গ্যাদার করতে পেরেছো আর এই তথ্যগুলো গ্যাদার করতে পারার মানে কি পারার মানে হচ্ছে তুমি এগুলোকে কি করতে পারো তোমার লেখার মাধ্যমে তুমি কি করতে পারবা তুমি এদেরকে আলটিমেটলি ইমপ্লাই फारिहाद তোমাকে আমি একটা কথা বলি তোমাকে আমি ওপেনলি একটা কথা বলি আই ক্যান সি সামটাইমস ইউর ইউর রিয়েক্টিং হাহা তুমি মাঝে মাঝে রিয়েক্ট করো হাহা তো এইটার কারণটা কি এটা আমাকে একটু বইলো আমি একটু জানতে চাই তুমি তো অনেক জোস একটা মেয়ে তুমি তো একটা জোস একটা মানুষ 
জয়সার আসবে কিনা আসলে মানে জয়সার যে কেন আসবে না সেটা তো আমি বলতে পারবো না আইমান ভাই কি একটা ক্লাস নিয়ে নিচ্ছে না কেন এইগুলোর উত্তর কি আমরা ক্লাসে পড়াচ্ছি আমরা কি তুমি যে এইখানে অনেকে কোশ্চেন করতেছে তোমার কোশ্চেন আর তোমার কোশ্চেনের রিপ্লাই মোটামুটি মনে করো যে এখানে কোনো কোশ্চেনই দেখতে পারতেছি না যে কিনা কোশ্চেন করতেছে তাহলে তুমি কি মানে একটা না একটা উপায়ে তুমি কি কারো কি কারো কি উপকার করতেছ না কে অপকার করতেছ এটা থিঙ্ক করো অ্যাকচুয়ালি তাহলে হা হা যে দাও সেটা কার উপর পরে জানো তোমার নিজের উপর বুঝতে পারছো কারণ তুমি নিজেকে একটা বোকা হিসেবে এখানে প্রতিপনিত করতেছ সো এই জিনিসগুলা করবা না আর তোমাদের একটা কথা বলছি এইটা আমি আবারও এখন অথরিটিকে বলতে বাধ্য হব ক্লাসে যারা হচ্ছে তোমরা এই ধরনের কথা বলতে থাকো তারা কাইন্ডলি তোমরা পেইজে ইনবক্স করো তোমাদের ফিডব্যাক ফর্মে লিখো ঠিক আছে সো একটা ক্লাস নেওয়ার মুড নষ্ট হয়ে যায় যখন কোশ্চেন পড়তে গিয়ে তোমাদের এই ধরনের জিনিস পাই তাহলে যেই ছেলে মেয়েগুলা কোশ্চেন করছে তাদের আর কিভাবে ইয়া করবো তাদেরকে আমি অ্যান্সারটা কিভাবে দিব আর আমি যে একটা জিনিস পড়াচ্ছি আলটিমেটলি তুমি কি তাহলে ক্লাস করতে আসছো তোমার যদি ভালো না লাগে তুমি অ্যাভয়েড করো তুমি অ্যাভয়েড করো তাহলে তুমি এই ধরনের তুমি কাজ করো কেন পড়াশোনা যদি করতে আসো তাহলে পড়াশোনা করার মতো পড়াশোনা করি আমরা এটা তো খুবই ব্যাড তোমার জন্য এখন আর কয়েকটা স্টুডেন্টস এর সময় নষ্ট হলো এই যে এক মিনিট দেড় মিনিট আমি কথা বললাম এটা আমার সময় নষ্ট করলাম আমি অন্য স্টুডেন্টদের সময় নষ্ট করলাম সো দিস ইজ নট আ গুড আইডিয়া এটা একটা ভালো প্র্যাকটিস না ইউ অলওয়েজ অফ এন্ড ব্র্যাগ অ্যাবাউট দিস তোমার যদি ক্লাস থেকে মনে হয় বেনিফিটেড না তুমি তুমি লিভ করো বা তুমি সেটা নিয়ে কথা বলো কিন্তু ক্লাসের মাঝখানে এই যে কোশ্চেন পাই না সো এটা তো হইলো না তাই না আই ক্যান গো ভাইয়া ক্যান মোডাল নাকি অক্সিলারি ভার ক্যান হচ্ছে মোডাল অক্সিলারি ভার আলটিমেটলি ক্যান বলো ইজ বলো আর বলো হ্যাভ বলো হ্যাড বলো সবাই অক্সিলারি ভার সবারই একটা ট্যাগনেম আছে সেটার নাম হচ্ছে অক্সিলারি ঠিক আছে সো মোডাল ভার্ভ গুলোকে একটু আলাদা করে মোডাল অক্সিলারি ভার্ভ বলা হয় ঠিক আছে আবার হ্যাভ কে টু বি টু হ্যাভ ভার্ভ বলা হয় টু হ্যাভ অক্সিলারি ভার্ভ আবার ওই যে তোমার কি আছে জানি বি ভার্ভ যেগুলা ওদেরকে বলা হয় কি বলতো ওদেরকে আবার হেল্পিং ভার্ভ বলা হয় টু বি ভার্ভ বলা হয় এরকম অনেক নাম আছে ওকে সো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে ডান ভেরি গুড চলো 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 এদের কথা আর বলে লাভ নেই তারা হচ্ছে বিশেষ রকমের মানুষ তাদের ব্যাপারে আর কোনো কথা বলে লাভ নেই ওকে ডান ঠিক আছে ভাইয়া মাইট মাস্টার একটা ইউজ একটু বলবেন ইয়েস 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 মাইট এবং মাস্টার একটা ইউজ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দেখো মাস্ট শব্দটার অর্থ কি মাস্ট হচ্ছে কি বলতো অবশ্যই আমরা যদি বাংলায় আমরা যদি বাংলায় চিন্তা করি যে মাস্ট শব্দটার অর্থ কি ঠিক আছে হ্যাঁ মাস্ট শব্দটার অর্থ কি সেটা হচ্ছে অবশ্যই তাহলে চিন্তা করো মাস্ট দিয়ে আমরা যখন কোনো সেন্টেন্স লিখি তার মানে আমরা বুঝাই যে এখানে মানে কি একটা স্ট্রংগার ভিউ দেই আমি একটা কি দেই আমি হচ্ছে একটা স্ট্রংগার ভিউ দেই আলটিমেটলি এটা একটা কি কয় স্ট্রং ভিউ প্রকাশ করে যেমন আমরা কি বলি আই মাস্ট ডু দিস আমাকে এইটা করতেই হবে সেই মাস্টটা হচ্ছে আমার মোডাল ভার্ভ আর এরপরে যেটা আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে কি আমাদের মেইন ভার্ভ যে আই মাস্ট ডু দিস সো এক্সপ্রেস আ স্ট্রং ভিউ তোমার অন্যান্য যেগুলো যেমন আই শুড ডু দিস যদি বলি আই শুড ডু দিস এইটা মানে কি আমার এটা করা উচিত মানে তুমি দ্বিধা দ্বন্দ্বে আছো তুমি দ্বিধা দ্বন্দ্বে আছো যে উম হয়তো বা এটা আমি না করলেও চলে সো উচিত বললেও কিন্তু মানে সবসময় এটা স্ট্রং একটা ভিউ দেয় না উচিতের থেকে অনেক বেশি স্ট্রং ভিউ হচ্ছে মাস্ট সো যেমন উই মাস্ট লাভ আওয়ার প্যারেন্টস বা উই মাস্ট ওবে আওয়ার প্যারেন্টস উই মাস্ট রেসপেক্ট আওয়ার প্যারেন্টস এই কথাগুলো মাস্ট বলি কেন জানো কারণ আমাদের এটা করতেই হবে এটা আমাদের করতেই হবে এটা আমাদের কি করতেই হবে ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে হ্যাঁ যে মোডাল ভার্ভ গুলো আমরা কোথায় ইউজ করি সো সুটটা হচ্ছে কি সাজেশন সাজেস্টিং আর সাজেস্টিং এর সাথে এই সাজেস্টিং যেটা ব্যাপারটা এই সাজেস্টিং এর সাথে তোমার এই মাস্টার একটা পার্থক্য আছে মাস্টার মানে হচ্ছে কি হ্যাভ টু করতেই হবে মাস্টকে আমরা কি করতে পারি হ্যাভ টু দ্বারাও প্রকাশ করতে পারি ঠিক আছে যেমন আমাদের ক্লাসে যারা ডিস্টার্ব করতেছো মানে এই ধরনের কোশ্চেন করে যেটা হচ্ছে তুমি ইজিলি আস করতে পারো যে এখানে হচ্ছে প্রবলেম বক্স বা যে কোনো জায়গায় ক্লাস ভালো না লাগলে বলতে পারো যে ভাইয়া ক্লাস ভালো লাগতেছে না আপনি চলে যাও আমি চলে যাব ঠিক আছে বারবার এই কথাগুলো আমাকে বলতে বাধ্য করতেছো এতে করে তুমি তোমার ফ্যামিলির কোন ধরনের বিহেভিয়ারটা প্রকাশ করতেছো বা তোমার পার্সোনাল কোন বিহেভিয়ারটা প্রকাশ করতেছো আই ডোন্ট নো সো ইট মাস্ট বি
আমাদের তার কি করা উচিত না শি মাস্ট নট ডিস্টার্ব আস আমাদের তার কি করা উচিত না আমাদেরকে ডিস্টার্ব করা উচিত না বি ভেরি কেয়ারফুল অফ দিস এগুলোর ব্যাপারে কেয়ারফুল থাকবা ঠিক আছে শিখতে আসছো শেখো শিখতে আসছো শেখো অন্যকে শেখার সুযোগ দাও নিজে ডিস্টার্ব করে নিজের মানে আচরণগত যে সমস্যা আছে এটা সবার সামনে প্রকাশ করার দরকার নেই আই এম সরি আমি এইভাবে কথা বলি না কিন্তু তোমরা বাধ্য করতেছো বলতে আমি এক্সট্রিমলি সরি ওকে ডান তারপরে আসো এবং এইভাবে চলতে থাকলে আমি সিরিয়াসলি আসলে আর আসবো না সিরিয়াসলি আর ক্লাস করাবো না ঠিক আছে হয় তোমরা থাকো আমি চলে যাই তোমাদের যদি প্রবলেম থাকে ক্লাসের কোয়ালিটি নিয়ে তোমরা সেটা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারো উল্টা পাল্টা কথাবার্তা কে চলে গেছে কে নাই এটা তো আমার দায়িত্ব না বা এটা আমার ক্লাসে এসে বলার কিছু নাই অন্য ক্লাসে গিয়ে তো আমার ব্যাপারে কেউ বলে না যে এটা কেন নিচ্ছেন না ক্লাসের প্রবলেম থাকলে ভাই বলো চলে যাই স্টপ করে তোমাদেরকে বেশি সময় নিয়ে ক্লাস নিলেও সমস্যা তোমাদেরকে বুঝাইলেও সমস্যা না বুঝাইলে সমস্যা তাইলে ভাই এত কিছু করে আসলে দরকার নেই তোমরা আসলে জিনিসটাকে টক্সিক করে ফেলতেছো ট্রুলি টক্সিক করে ফেলতেছো জিনিসটাকে সিরিয়াসলি আমি এই ধরনের পার্সন না আমি এরকম মানুষ না ঠিক আছে আমি এখানে ফেম নিতে আসি নাই চেহারা দেখাইতে আসি নাই যারা হচ্ছে মনে করো যে যে ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা মানে ক্ষমা দেখানোর জন্য বা শুধুমাত্র মানে আলটিমেটলি মানে এমন কাজ করার জন্য আসবা যেটা হচ্ছে মানে খালি ওই যে ভাউ খাওয়ার জন্য এখন বলতে হয় ক্লাস কইল না ভাই শিখতে আসছো কেন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কি শেখার জন্য আমি তো কোনো দিন আমার ক্যামেরা স্ক্রিন অন করে এসে তোমাদের সাথে গল্প করি না তোমাদের সাথে এই যে ফাউ কথাগুলো আমাকে বলাচ্ছ এই যে আজে বাজে কথাগুলো এই যে বলতে হচ্ছে আমার এগুলো তো আমি বলি না এগুলা করো না বুঝছো এগুলা করো না এগুলা করে লাইফে কেউ কিছু করতে পারে না এগুলো আবার করে নাই তারপরে দেখো তারপরে আমরা বলতে পারি দা স্টুডেন্টস দা স্টুডেন্টস কেন এই দা স্টুডেন্টস হচ্ছে প্লুরাল একটা জিনিস মনে রাখবা যে কখনোই এই মোডাল ভার্ব প্লুরাল অথবা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট নিয়ে প্রবলেম করে না সিঙ্গুলার হোক আর প্লুরাল সাবজেক্ট হোক যেমন এইটা একটা প্লুরাল সাবজেক্ট এইটা একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সব ক্ষেত্রে এখানে মোডাল ভার্ব গুলো নর্মাল নিয়মে বসে দ্য স্টুডেন্ট মাস্ট স্টাডি ইংলিশ আমি যেটা তোমাদেরকে বারবার বলি তাহলে মাস্ট মানে কি অবশ্যই দে হ্যাভ টু দে হ্যাভ টু স্টাডি ইংলিশ সো দ্য স্টুডেন্ট মাস্ট স্টাডি ইংলিশ স্টাডি ইংলিশ ওয়ান্স আ উইক ওয়ান্স আ উইক তোমাদেরকে যেটা বলি যে অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে একদিন হইলেও সময় নিয়ে তোমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এই সাবজেক্টটাকে চর্চা করো তোমরা হয়তো অনেকেই করো আবার অনেকে করো না আর যারা রেগুলার বেসিসে করো তাদেরকে স্যালিউট তোমরা ভালো করবো আলটিমেটলি কারণ সব সাবজেক্টই তুলনামূলক ভাবে মানে কম ভালো বেশি ভালো এরকম না ইম্পর্টেন্ট সব সাবজেক্ট ইম্পর্টেন্ট ওকে সো আমার এইটা ছিল কি এইটা নিয়ে ছিল হচ্ছে আমার মাস্ট মাস্ট নিয়ে এরকম হাজার উদাহরণ লেখা যায় ঠিক আছে যেমন আমরা বলতে পারি ইউ মাস্ট স্টপ ইউ মাস্ট স্টপ প্লেইং playing computer games computer games এইখানে দেখো আমরা must use করছি বোঝার চেষ্টা করো must use করার পর আমার এখানে verb 1 আছে আবার এটা হচ্ছে verb 2 আমি বলেছিলাম এরকম মোডাল verb এর পরেই হোক নরমাল verb এই হোক পাশাপাশি দুইটা verb বসলে এই verb 2 টা সাধারণত v1 plus ing হয় এটাও কিন্তু right form verbs এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ Right from verbs are often to guru to punno udharo. Tali you must stop playing computer games. Tomar uchit, tomar obosho uchit. You have to. Tali master jaga amra ki likhte partam? Amra likhte partam? Have to. Tali ehi dhoner must ki amra paragraphi use korte pari na bhaiya? 100% use korte pari. Abong use kora ama der uchit. Tali might er bepat ta ki bhaiya? Must to ki chuta buzlam hoi toba. Tali might ta ki? Might ta amra keno bujhai? माइट एर अर्थ टाइम ठीक है माइट टा कि यूज कर माइट मान हम जान इट कईंड पसिबिलिटी इतना पसिबिलिटी के बुझा पसिबिलिटी बुझ पसिबिलिटी मान हम एरक होते कथा बुझ ए रखम होते बांगल् बोल की बोलो होते इट माइट रेन टूडे आज के बिस्टि होते पारे। It might rain to. দেখো আমি কিন্তু শিওর না আই এম নট শিওর সো তুমি যখন প্যারাগ্রাফ লেখার সময় এরকম লিখবা যে তুমি এমন একটা সেন্টেন্স লিখতেছো প্যারাগ্রাফ হোক কম্পোজিশন হোক তোমার ইমেইল হোক মানে এমন কোন কিছু লিখতেছো যে তুমি বুঝাইতে চাচ্ছ যে না 
बिस्टि ठीक अथवा तुम लिखते माइट चेन्ज दिचुएशन माइट चेन्ज इन नेक्स्ट कपल अफ आवर्स अर्थात हाई अवस्था सीचुएशन से चेन्ज होते कि घंटा पड़े नेक्स्ट कपल अफ आवर्स जिनगुल चिंता करते ठीक है चिंता करते ठीक है जैसे बोलते इट माइट हाव इट माइट हाव इट माइट हाव डान इट माइट हाव डान डैमेज डैमेज इन सैड द पैकेज नष्ट कर दिखे एरक पसिबिलिटी तरह की नष्ट हो ग थार्ड जे कंडिशनल कंडिशनल पड़े तई थार्ड कंडिशनल नियम नियम थार्ड अल्टिमेटली माइट अथवा उड अथवा कूड शप Called him, or that I would have talked to him. Talked. A doctor, for example, that extra two did have. Jeta called it for a did have na. Jeta called it for a did have na. So a prepositional gula. Jaega hai, jaega hai. To me, free hand writing er kotha bolu na. Free hand writing er paper tai hoteche. To me, kotho nije ke mane furnish korte paro. To me, kotho nije ke change korte paro. Ultimately, by the time being, choto to me change korte parba. Toto hoteche tomar jono lab. So if I had seen him, aaj je had ashe, aaj je seen ashe amar bhitri. Tale bujai jachche je if mane hoteche ki jodi. If mane hoteche jodi. Tale jodi er pora amra bolche I had seen him mane past perfect. Tale use korte hobi kamar pore aaj je would have. ठीक है सर ओके ओके यस 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 इफ वी इन सम केसेस हैड लिसन टू आवर पेरेंट्स वी वुड हैव रीच्ड टू आवर ड्रीम्स मोर एक्यूरेटली थैंक यू इट वाज अ नाइस लाइन थैंक यू सर उट्टा कोथाय व्यवहार करते होय ओके प्रथमे तो उट्टा बेसी व्यवहारित होय होचे कंडीशनल है उडर बेसि व्यवहार कंडिशनल क्वेश्चन तुम्हारा आगे बोलो माइट और मास्टर व्यवहार बुझो चमक कर सीला क्वेश्चन का ना चमक तुम्हें कि बुझो कि ना बोलो भैया माइट और मास्टर बेपारे बुझते बोलो 
মাইট আর মাস্টারের ব্যাপারটা যদি বুঝতে পারো তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই ওকে ঠিক আছে সো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে ভাইয়া ডায়াস পোড়া নিয়ে একটা কোশ্চেন আছে ডায়াস পোড়া নিয়ে কোশ্চেনটা করে ফেলো আমি অ্যান্সার দিব ঠিক আছে খালি আটকে যায় বাবা আমি তো এটা বলতে পারবো না ঠিক আছে এটা তুমি একটু নিজেরটা রিফ্রেশ করে দেখো হ্যাঁ খালি আটকে যায় কেন আমি বলবো দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যাসিভ ডায়াস পোড়াস ইন আফ্রিকা থ্রু ইদার বিকজ অফ ওয়ার্ক অর বিকজ অফ দ্য রেভেজেস অফ ন্যাচার এখানে থ্রু এর আগে উপরে কমা কেন হলো এই লাইনটার মিনিংটা একটু বলেন না প্লিজ थैंक यू वेरी मच এই লাইনটার মিনিংটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে আলটিমেটলি এই জন্য বলছে যে দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যাসিভ ডায়াসপোরা ইন আফ্রিকা আমি একটু লিখে দেই দাও ওর এই সমস্যাটা করে পরে উডের ব্যবহারে আসতেছি এক এক করে क्वेश्चन आंसर দিব ইনশাআল্লাহ কোথাও যাচ্ছি না আমি আমি আসি দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যাসিভ ডায়াসপোরাস ইন আফ্রিকা আফ্রিকা বানানে এটা বড় হাতে হবে তাহলে দেখো এই ভুল কিন্তু হয়ে যায় এই আফ্রিকা হচ্ছে একটা মহাদেশ মহাদেশের নাম অলওয়েজ প্রপার নাউন আর প্রপার নাউনে কি আছে প্রপার নাউনে অবশ্যই কি করতে হবে প্রপার নাউনে অবশ্যই আমাকে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে কি করতে হবে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে সো দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যাসিভ ডায়াসপোরাস ইন আফ্রিকা ঠিক আছে টু আচ্ছা ইদার বিকজ অফ ওয়ার্ল্ড এখন মনে রাখবা আমি যদি এই টুটাকে বাদ দিই ধরো এই টুটা নাই আমি যদি লিখি দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যাসিভ ডায়াসপোরাস ইন আফ্রিকা ইদার বিকজ কথাটা বুঝো ইদার বিকজ ইদার বিকজ of war or because of the ravages of nature because of the ravages of nature ekhane two shobdo ta keno asche jano ei two shobdo ta asche hocche ei je puro sentence ta ache na ei sentence ta ke ki korche ei sentence ta ke complement diye eta ei two ta ana hoyeche karon ei sentence er age ekta line chilo এই সেন্টেন্সের আগে একটা লাইন ছিল এইরকম সম্ভবত মনে নাই আমার যে তোমার পিপল ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডায়াসপোরাস হচ্ছে কি করছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে এরা মাইগ্রেন্ট করেছে ওই যে আরিয়ান মুভমেন্ট ওই আরিয়ান মুভমেন্টের কথা লেখা ছিল তারপরে লেখা ছিল হচ্ছে প্যালেস্টেনিয়ান পিপল ওই প্যালেস্টেনিয়ান পিপলরা যে সাফার করতেছে ওইটা দেন আসছিল এইটা যে দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যাসিভ ডায়াসপোরাস ইন আফ্রিকা টু সো এই থ্রুটা এই জন্য বুঝাইছে জোর দেওয়ার জন্য তুমি যদি এই সেন্টেন্স এটা সরাই ফেলো তাতে করে তোমার রাইটিং এর কোন প্রবলেম হবে না এইটা ডিরেক্টলি নাউন অফ অ্যাপোজিশন বলা যায় না বা নাউন ইন অ্যাপোজিশন এটাকে বলা যায় না আলটিমেটলি এটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ইউজ করছে আর জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করছে আর নাউন ইন অ্যাপোজিশন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি তোমার একটা নাউনকে কোয়ালিফাই করার জন্য তার পাশে আরেকটা নাউন অবস্থান নেয় যেটা আমি তোমাদেরকে একাধিকবার দেখাইছি ঠিক আছে সো সেটা তোমরা আশা করি জানো সো এইখানে এটা নাউন ইন অ্যাপোজিশনের মতো কাজ করে নাই বাট এই ডাবল কমাটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই টুটা হচ্ছে কি করতেছে এই সেন্টেন্সটাকেও কি করতেছে এই সেন্টেন্সটাকেও হচ্ছে কোয়ালিফাই করতেছে আগের সেন্টেন্সটাকেও সে কি করতেছে এই কমপ্লিমেন্ট দিতেছে সো দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যাসিভ ডায়াসপোরাস ইন আফ্রিকা থ্রু ইদার বিকজ অফ ওয়ার্ড অর বিকজ অফ দ্য রেভেজ ন্যাচার তাহলে দেখো আমি খুব সুন্দর করে এই ইদার ডট 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 অর ইদার ডট 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 অর এটা একটা দিছে এগুলো দিয়ে কিন্তু তোমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে আসতে পারে এই ইদার ডট 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 অর নিদার ডট 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 নর এগুলো দিয়ে তোমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে আসতে পারে সো এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবা এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবা আশা করি তুমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আমি একটু দেখি রিফ্রেশ করে ওকে ডান দেখি 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 একটু বুঝি ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড ঠিক আছে ডান ওকে আর কারো কিছু আচ্ছা আর যদি কারো কিছু না থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা कारण टाइम कमा देर कारण हम 
এই সেন্টেন্সের এই বাক্যাংশটা মানে ইদার ডট 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 অর এই সেন্টেন্সকেও কি করতেছে কোয়ালিফাই করতেছে কোয়ালিফাই করতেছে মানে হচ্ছে এই সেন্টেন্সকেও সে কি করতেছে এই সেন্টেন্সটাকেও সে অর্থবহ করে তুলতেছে মানে এই ঠু এর অর্থটা এই সেন্টেন্সটাকে অর্থবহ করতেছে এই সেন্টেন্সের অংশটাকে বাক্যাংশটাকে সেম ভাবে এই দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যাসিভ ডায়াস ফর আস টু ইন আফ্রিকা আমরা এই ঠু ইন আফ্রিকা বললে কি হতো জানো আমি এটা আরো সহজ করে একটু বলে দিই বুঝতে পারছি দেখো দেয়ার डायतम कमा दिए दिए कमा दिए दिए এটা শেষ করছে এখন বুঝতে পারছো কিনা বলো আশা করি এখন আর প্রবলেম হওয়ার কথা না প্লিজ টেলমি টেলমি তোমার এখন আর কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা এখন বলো দ্রুত 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 এখন আর কারো কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না ঠিক আছে এইটা আর কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না এখন বলো এখন আমাকে বলো এটা আমাকে বুঝতে পারছো কিনা ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে একজন একটা কোশ্চেন করছে তার কোশ্চেনটা অ্যান্সারে যায় নেই তারপর আমি আসতেছি উডের কোশ্চেনে जरा कि लाइफ सकसेसफुल मन रखा प्रोनाउन बसईल प्रोनाउन बसईल दे बसाना जुक्ति कारण दोज आज मान कि प्लुराल दोज मान हम प्लुराल प्रोनाउन मानतेट टूटाई मन करोलो बुजते बुजते आशा कर आशा करी बुजते कथा ठीक है ओके डान थैंक यू डान क्लियर थैंक यू नो प्रॉब्लम ओके
আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে তাহলে যে হচ্ছে এই কোশ্চেনটা করছো সেও যদি বুঝে থাকো তাহলে আর সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ডান ওকে ওকে ভাইয়া উইদাউট ইউজিং দ্য পাস্ট উড এন্ড কুড এর ইউজটা একটু এক্সপ্লেইন করেন আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি উড আর কুড এর এটা এক্সপ্লেইন করতেছি গিভ মি এ কাপল অফ মিনিটস আমি কয়েক মিনিটের ভিতরে এক্সপ্লেইন করতেছি সো যে এই কোশ্চেনটা করছিল আশা করি সে হয়তো এখন নাই তুমি পরে তাহলে দেখে নিও তাহলে থাকতে তো তুমি অবশ্যই বলতা ঠিক আছে ওকে প্রথমে আসো উড উডে একটু পরে আসতেছি প্রথমে আসো হচ্ছে উড উড হচ্ছে এমন একটা মানে এমন একটা তোমার মোডাল ভার উড তো ফার্স্ট অফ অল একটা কি উড হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল একটা মোডাল ভার তাই না ধরো উড হচ্ছে একটা মোডাল ভার ফার্স্ট থিং ফার্স্ট উড হচ্ছে একটা কি মোডাল ভার এখন এই উডের অনেক অনেক ব্যাপার আছে সবচেয়ে বেশি আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল আমি একে একে সব বুঝাবো তারা হুড়া করবা না যারা শিখতে চাচ্ছ তারা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো আর যারা লাইভ ক্লাস করতেছ না তারা রেকর্ডেড ক্লাসে কাইন্ডলি দেখে নিও মনোযোগ দিয়ে উডের ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি আমরা কন্ডিশনালে করি কোথায় করি কন্ডিশনালে যেমন ইফ শি ইফ শি ওন দা লটরি ইফ শি ওন দা লটরি লটরি শি উড ট্রাভেল দা ওয়ার্ল্ড শি উড travel the world she would travel the world tale ki holo eta hocche amar second kondi shona kibhabe ei own hocche v to ar ei would plus verb one hocche present conditional tale conditional e sobche beshi byabohito hoy ei would ta ইভেন আমরা অনেক সময় শুধুমাত্র উড দিয়ে কিন্তু সেন্টেন্স লিখি আমি যদি এখন কমেন্ট করতে বলি তোমরা তোমরা কয়জন আছো উড দিয়ে সেন্টেন্স লেখো তোমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উড দিয়ে সেন্টেন্স লেখো সেম ভাবে তোমরা কি লিখতে পারো ইফ আই হ্যাড এ কার আই উড ড্রাইভ দা কার বা আই উড ড্রাইভ অ্যারাউন্ড অ্যারাউন্ড মাই সিটি তার মানে আমার যদি একটা কার থাকতো এই হ্যাটটা কিন্তু ভিটুকে নির্দেশ করছে আমার যদি একটা কার থাকতো আই উড ড্রাইভ দা কার অথবা আই উড ড্রাইভ অ্যারাউন্ড মাই সিটি এই যে উড এই যে হচ্ছে ভিওয়ান এটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল তাহলে এইটা হচ্ছে মূলত উডের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এত ছাত্র জীবনে তোমার হচ্ছে এস এস সি এইচএসি লেভেলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এইটা আচ্ছা এরপরে যেই ব্যবহারটা হয় সেটা হচ্ছে ফিউচার ইন পাস্টে ফিউচার ইন পাস্টে যে মেয়েটা কোশ্চেন করছিলা যে পাস্ট ছাড়াও কি কি ব্যবহার আছে আমি তোমাকে বুঝাচ্ছি প্লিজ ফিউচার ইন পাস্ট এবং সবাইকে অবভিয়াসলি আমরা সবাইকে বুঝাচ্ছি মানে তুমি যেহেতু জানতে চাইছো সেহেতু তোমাকে বলে দিলাম এখন ফিউচার ইন পাস্ট মানে কি মানেটা হচ্ছে এইরকম একটা জিনিস যে আমরা ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি এটা ঘটতে পারতো এই যে দুইটা জিনিস ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু ঘটনাটা ঘটতে পারতো তার মানে আমি তোমাকে লিখি ধরো আমাকে কেউ বললো ভাই আপনি আমাকে পড়ান আমি তাকে বলতাম হ্যাঁ আমি তোমাকে পড়াবো কিন্তু আদতে আমি তাকে পড়াইতে পারি নাই তো সেই ক্ষেত্রে সেই লোকটা যদি বলে যে হি প্রমিসড মি হি প্রমিসড মি হি উড টিচ মি হি উড টিচ মি তাইলে কি হইলো যে আলটিমেটলি এটা হচ্ছে একটা ফিউচার ইন পাস্ট কিভাবে বুঝার চেষ্টা করো যে সে আমাকে বলেছিল মানে পাস্টে আছে হি উড টিচ মি সে হয়তো আমাকে পড়াবে কিন্তু আলটিমেটলি আমি কি পড়াই নেই তাহলে উডটাও কিছুটা মাঝে মাঝে কিছু ক্ষেত্রে উড কি হিসেবে বসে উড যে হিসেবে বসে সেইটা হচ্ছে একটা পাস্ট টেন্স এবং যেটা হয়তো বা ঘটে থাকতো এই ঘটে থাকতো সেই জিনিসটা হচ্ছে এই ফিউচার ইন পাস্ট আমরা যেটা কি বলতে পারি পাস্ট টেন্স অফ উইল এন্ড গোয়িং টু সাধারণত উড হচ্ছে কি পাস্ট টেন্স অফ উইল এন্ড গোয়িং টু এগুলো একটু মনে রাখতে হবে দেখো আমরা তো শুধুমাত্র না মানে রাইট ফ্রম ভার্স পড়াই দেই এই জন্য হয়তো এগুলা নিয়ে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাই না বা ভালো হয়েছে যে অ্যাটলিস্ট এগুলা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারছি কারণ কি এই উডটা কিন্তু শুধুমাত্র উড হিসেবে ব্যবহৃত হয় না উড ক্যান বি ইউজ হ্যাজ উড রেদার আমরা উডকে 
উড রেদার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আমরা উড কে উড প্রেফার হিসেবে ইউজ করতে পারি আমরা উড কে আরো কি হিসেবে ইউজ করতে পারি বলতো উড লাভ টু ডু দিট তাহলে উড লাভ টু ডু দিস যখন বলি উড লাভ হিসেবে এক্সেট্রা এক্সেট্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি কথাটা বুঝতে পারতেছ এই হচ্ছে জিনিসটা যেমন আই উড লাভ টু ইট আই উড প্রিফার দিস টু দ্যাট মনে রাখতে হবে প্রেফারের সব পর সবসময় টু হয় তাহলে দুইটা জিনিস বুঝতে একটা হচ্ছে কন্ডিশনাল আর একটা হচ্ছে ফিউচার ইন পাস এটাই কি শেষ না আরো আছে আরো আছে আমি দেখাচ্ছি আরো আছে তাহলে একটু পরের পৃষ্ঠায় যাই মনে রাখবা প্রিফারের পরে কি হয় কি বলেছি ভাইয়া প্রেফারের পরে সবসময় টু হয় প্রেফার টু হয় এটা মনে রাখবা প্রেফার টু টা হচ্ছে চয়েস প্রেফার টু টা হচ্ছে কি চয়েস এই প্রেফারের পরে কি হয় টু হয় এটা ভুল বানা এটা প্রিপোজিশন হিসেবে আসে উড আবার রিকোয়েস্ট করতে বোঝে request request মানে কি যেমন would you mind opening the window opening the window এই পার্টিকুলার লাইনটা আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে মানে তুমি কিছু না মনে করলে তুমি কি একটু জানালাটা খুলে দিবে কিছু মনে না করলে জানালাটা খুলে দিবে কি সেই যে would you mind মনে রাখবা এইটা হচ্ছে একটা স্পেশাল ফ্রেজ তোমাদের কিন্তু গ্রামার আইটেম আছে সেইখানে স্পেশাল ফ্রেজ বলে একটা কি আছে টপিক আছে স্পেশাল ওয়ার্ড বা ফ্রেজ সেইখানে এটা আসে এবং উডিও মাইন্ডের পরে সবসময় গ্রামার যে স্ট্রাকচারটা মেনে চলে সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি তাহলে উড ইউ মাইন্ড ওপেনিং দ্য উইন্ডো উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর এখন তুমি যদি উড ইউ মাইন্ড ক্লোজ দা ডোর লেখো তাহলে ভুল হবে কারণ ফর্মাল রাইটিং এ ফর্মাল রাইটিং এ তোমাকে ভার্বের নিয়ম মেনে চলতে হবে তোমাকে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার গ্রামাটিক্যাল রুল ফলো করতে হবে কিন্তু তুমি যদি মুখে বলার সময় বলো উড ইউ মাইন্ড ক্লোজ দা ডোর কোনো সমস্যা নেই মুখে বলার সময় কনভার্সেশনাল কনভার্সেশনাল এক জিনিস আর এই ধরনের ব্যাপারগুলো হচ্ছে আরেক জিনিস তাহলে এরকম আমরা বলতে পারি উড ইউ হেল্প মি তুমি কি আমাকে হেল্প করবা উড ইউ হেল্প মি এইভাবে করে এটা আমরা রিকোয়েস্ট হিসেবে ব্যবহার করি আবার আমরা কি হিসেবে ইউজ করতে পারি আমরা মূলত রিফিউজাল হিসেবে ইউজ করতে পারি রিফিউজাল মানে কি এখন তুমি আমাকে প্রশ্ন করতেই পারো যে ভাইয়া রিফিউজাল দিয়ে আপনি কি বুঝাচ্ছেন রিফিউজাল মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে না করা তাহলে লেখি আমরা রিফিউজাল মানে কোনো কিছুকে মানা করা যেমন আমি কি বলতে পারি আমি বলতে পারি যে শি উড নট she would not let you use her computer tar mane eta ekta refusal je ami take bujhachi she hoyto tomake tar computer byabohar korte dibe na so she would not let you use her কম্পিউটার আলটিমেটলি কিন্তু উডের পরে যে ভার্ব অনুসারে এই যে লেটের ভি ওয়ান এটা কিন্তু ঠিক আছে তাহলে স্ট্রাকচার অলওয়েজ মেনটেন করে কি স্ট্রাকচার যে যে কোনো একটা মডাল ভার্বের পরে কি হয় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখতে হবে সো শি উড নট লেট ইউ ইউজ ইউ হার কম্পিউটার ইউজ হার কম্পিউটার এখন ইউজের পরে যদি তুমি ভুলে ইয়োর লেখে ফেলো তাহলে কিন্তু বাক্যটা ভুল হবে তাহলে প্রোনাউনের ইউজ জানাটা খুবই জরুরি তোমাদের প্রোনাউন রেফারেন্স পড়ানো হয়েছে আশা করি তোমরা এগুলা খুব ভালো করে বুঝো আরেকটা জিনিস কি আছে আরেকটা জিনিস আছে অফার আরেকটা জিনিস আছে কি অফার ঠিক আছে ঠিক আছে এই অফার বোঝানোর জন্য আমরা অনেক সময় কি করি আমরা উড ইউজ করি ঠিক আছে ব্যাপার হচ্ছে আই উড লাইক টু হেল্প ইউ আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই এই যে এক ধরনের অফার এইটা হচ্ছে আলটিমেটলি উডের একটা আরেকটা ব্যবহার ঠিক আছে সো এইরকম করে অনেক ব্যবহার আছে উডের এগুলো আসলে ব্যাখ্যা করতে গেলে তাহলে তোমরা আরো শেষ হয়ে যাবে তবে এই চারটা ব্যবহার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এই চারটা ব্যবহার সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ভাইয়া দে ইউজ লিখলে হতো না না ভাইয়া দে ইউজ লিখলে হতো না ইউজ কি হয়ে যায় বলো তো ইউজ হচ্ছে মানে আলটিমেটলি আলটিমেটলি কি হয়ে যায় ওই জানি ছিল ওই জানি ছিল ও আচ্ছা তুমি ওই যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এর কথাটা বলছিল তাই না দে ইউজ না দে ইউজ দেয়ার টাইম প্রপারলি হ্যাঁ হ্যাঁ হবে 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 আমি খেয়াল করি না অবশ্যই হবে আমি যে লিখে দিচ্ছি আমি ওইটা খেয়াল করি না তখন কমেন্টটা সরি সরি এক্সট্রিমলি সরি they had user jagay tumi jodi used o lekho 
তাইলেও হবে তবে দে হ্যাড ইউজ দিলে কি হয় বাক্যটা আরো পরিপূর্ণতা পায় বাক্যাংশটা আরো পরিপূর্ণতা পায় ঠিক আছে দুইটাই পরিপূর্ণতা পায় তো সেই ক্ষেত্রে দে হ্যাড ইউজ করাটা বেশি যুক্তিযুক্ত দ্যাট ইজ ইট ঠিক আছে ভাইয়া আটকে গেল কোথায় আটকে গেছে ভাইয়া আটকে যায় নাই তো বাবা আমি তো আছি আছি ওকে বলো ওকে 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 উড ইউ মাইন্ড গোয়িং উইথ মি টু হেভেন হ্যাঁ সেন্টেন্সটা হয়েছে তুমি কি কিছু মনে করবে আমার সাথে হিভেনে যাইতে অবশ্যই সেন্টেন্স হয়েছে সেন্টেন্স হয় না এরকম না ভাইয়া উড দ্যাট সেন্টেন্স এর স্ট্রাকচার বলছে কি ইফ এর মানে বোঝায় না 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 উড দ্যাট এর ব্যাপারটা আলাদা বাবা উড দ্যাট এর স্ট্রাকচার সম্পূর্ণ আলাদা উড ইউ মাইন্ড এক রকমের উড দ্যাট এর ব্যাপার আলাদা আমি যদি উড দ্যাট পড়াই ও আচ্ছা সরি এটা হচ্ছে তোমাদের পড়াইছিলাম না না এইচএসসি ক্র্যাশ করছে পড়াইছি সরি এইচএসসি বাইশ ক্র্যাশ করছে উড দ্যাট এর স্ট্রাকচারটা এরকম যে উড দ্যাট উড দ্যাট এর পরে সাধারণত কুড বসে উড দ্যাট এর পরে সাধারণত মোডাল ভার্ব হিসেবে কুড বসে এবং তোমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আসে সেই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে উড দ্যাট এর পরে কুড বসানোটাই উচিত তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি উড দ্যাট আই কুড বিকাম আ সব নিয়ম ঠিক আছে বেসিকটাও ঠিক রাখে এই কুডের পরে কিন্তু এই যে বিকাম ভি ওয়ান আছে তাহলে উড দ্যাট আই কুড বিকাম আ ক্রিকেটার আবার বলতে পারি উড দ্যাট উড দ্যাট উড দ্যাট আই কুড কল হিম আবার আই ইউজ করতে ভাল লাগে না ভাইয়া তাহলে আই সরাই দেই উড দ্যাট হি কুড উইন এখানে কিন্তু কুডের পরে কি হবে উইন হি কুড উইন দা চ্যাম্পিয়নশিপ এরকম হাজারো বাক্য তোমরা লিখতে পারবা এই উড দ্যাট মানে কিছুটা এরকম যে ইশ যদি এরকম হইতো ইশ এই ইশ যদি হইতো এরকম এরকম হ্যাঁ এটা ইফ এর মতো আচরণ করতে পারে কিন্তু এটার স্ট্রাকচার হচ্ছে এইটা উড দ্যাট থাকলে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এইটা এইটা একটু মনে রাখবা ঠিক আছে এইটা একটু মনে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবা ওকে ঠিক আছে ডান ওকে ডান ওকে কলেজের ক্লাস আছে আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া বুঝতে পারছি হ্যাঁ হ্যাঁ ইউজ টু ইউজ টুর পরে ভার বন বসে এখন যদি তোমাদের গ্রামার ক্লাস নিতাম তাইলে হয়তো অনেক কিছু দেখাইতে পারতাম যেহেতু পড়তেছিলাম আলটিমেটলি আলটিমেটলি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ এখন প্যারাগ্রাফ রাইটিং বা প্যারাগ্রাফ ফ্রি রাইটিং এর উপর কি আর ক্লাস দরকার আছে নাকি আজকের টাই যথেষ্ট পরবর্তী দিন হচ্ছে সামারিতে চলে যাব তোমরা আমার একটু জানাই দাও আলটিমেটলি তোমরা বুঝতে পারছো কিনা কুডের ব্যবহারটা ভাইয়া দেখাইলেন না কেন কুডের ভাইয়ার ব্যবহারটা দেখাবো কুডের ব্যবহারটা পরের ক্লাসে আমি অবশ্যই দেখাই দিব খুব কঠিন কোনো ব্যবহার না ঠিক আছে তো মোটামুটি যেহেতু সবারই ক্লাস আছে এভরি ওয়ান ওয়ান্স টু বি প্রেজেন্ট ইন দা লেকচারস সো আলটিমেটলি আমরা আমরা হচ্ছে এইটা একটু গুরুত্ব দেই ঠিক আছে উড দ্যাট আই কুড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই ইয়েস পারফেক্ট পারফেক্ট ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে তো আমাকে ছোট্ট করে জানাই দাও যে প্যারাগ্রাফের উপর আর কোনো ক্লাস নেওয়ার দরকার আছে কিনা নাকি নেক্সট ডে আমরা সামারিতে চলে যাব সেটা একটু জানাই দাও কাইন্ডলি জানাই দাও দোজ হু শোন ইন লাইফ মেক দ্য বেস্ট আউট অফ দ্যাট টাইম পারফেক্টলি ঠিক আছে কিন্তু দে লাগাইলে বেটার হয় তুমি যদি এইখানে দে লাগাও তাহলে তোমার সেন্টেন্সটা আরো বেটার হবে বুঝতে ঠিক আছে এটা মনে রাখবা Would you mind ending the class as soon as possible? 100% percent hobe mehedi ami ekdomi kichu mone korbo na ami class shesh kore ditechi ami sorry acha thik ache okay acha amake druto bolo tatari bolo class shesh howar age tumra ajke bujhte parcho kina alhamdulillah thank you very much ar paragraph er upor class dorkar ache kina naki samayte chole jabo samajh arekta class nile bhalo hoy ekjon bolche lagbe acha 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 Yes, ठीक क्लस तो शेष ही कथा क्लस टा शेष कर मान कि दीछे আমি তো জাস্ট তোমাদের ভিউ জানতেছি আমি তো কোনো কিছু পড়াচ্ছি না ঠিক আছে আর একটা ক্লাস নিলে ভালো হয় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে প্যারাগ্রাফের উপর 
আচ্ছা ঠিক আছে ওকে 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 কি সারাংশ বলবো জহুরুল কিসের সারাংশ বলবো বুঝলাম না কিসের সারাংশ বলবো ভালো থাকো এবং খেয়াল রাখো নিজেদেরকে আর সারাংশ বলে দেন কি আমি বুঝি নাই মূলত সামারির উপর ক্লাস হবে চলে আইসো আসসালামাইকুম